So good morning to you all. And first, I take this opportunity to congratulate you because you are there for the interview. Yes. And you have to consider yourself lucky. Why? The posts are 405. Yes. And the number of candidates selected are 1279. And uh, this is one of the good opportunity to get selected. And moreover, there are 140 class one posts. 140 is not the least number. Because last year, there were only 200 posts and the number of the class one was very less. So now you had a very good number of the class one, 140, 265, class two. And uh, suppose you had a say lead of 10, 15 marks in your cutoff and you get an average score in the interview, definitely you will be there as uh, in that list of the 405 final candidates. Now in the first slide, you can see here, uh, as far as the preparation of the interview is considered, uh, MPSC doesn't call it as an interview, they call it as a personality test. So one has to set a target to achieve good score in personality test so that you can get the, whatever the rank you have decided you can get in your category or the open general also. Now with optimum preparation, it is possible to achieve a good score. Now what is a good score? So that is again very important. Now, if you see the last year, the highest mark achieved by a candidate in the interview was a girl. She was a third, number third, and she got 72. Then there was one candidate with the 71. There were the two candidates with the 70. Then there was one candidate with the 69, and there were almost you know, five to six with a 68. So the candidates who got the score more than 65 in the last year's merit list, who got the selected in that 200, Almost above 65 were not less than 30 candidates. Mm -hmm. So from the 200, 30 candidates were above 65. Then you will see that at the few candidates got selected, even their score was less than 40. So I'll show you that in our one of the subsequent slide, one candidate has a almost 505 marks in the written, but in interview you got only 36, but still he got selected as an Ayatasila. So what that indicates, so even you had a less score in the interview, your score in the written, if it is the last year, you were aware 567 was the cutoff. And so 505 is almost 30 marks more. So if you had a 30 plus mark lead and your score is a 40, you are there. So that is one. So that is why I'm telling you with optimum preparation, it is possible to achieve a good score. So what is a good score? I told you it is anything above 40 but what is the best score anything above 65 and then we had that 40 to 65 so here again we can have the two stages 40 to 55 you can call as the pair or you can say the better score but again 55 to 65 with little bit improvement even previous presentation of the performance you can have that so accordingly, you'll have to decide what should be your score. And uh, this, how to decide that, we'll see further. So one has to understand the objective of the personality trace and accordingly try to inculcate those qualities. So as we discussed earlier, this interview is not the test of the knowledge. It is not the test of uh, information or the data or your academic expertise, but it is a test of what? how you are able to manage the affairs with available resources. So that quality, that particular administrator should have. So, apan maradit mantu na, adhi karela kaam karai cha nasta. Kai karun gai cha asta, kaam karun gai cha asta. Te amla kaam karun gai na, maja maya rashtri ni sadhana. But it might be the physical or the manvi sadhana. Tancha yogi wapar karun pasi te hata gai cha kaushi le te umedo arakla hai ke nahi, kis ba gai cha. And MPSC is the panel member also, they are very student friendly. And the basic premise of the interview is what? Candidate should be given enough opportunity to prove himself or herself as the best suitable candidate for that particular post. And if you want to prepare the interview, you will be panel member. If you want to be a panel member, uh, stress interview get that, my he get that, as like a prakarna store. Thirty interview a pleji honor, a heti kashi honore, kitumi, adigari munasati, lavinaria, a good way system, you the hat kinet. He pugnasati chiki, uh, kamantala depan, 
प्रक्रिया म्हणजेच मुलांकत असंच आपण एमपीएससीच्या संदर्भात पकडायचं हे तर ज्ञानच असली नाही इनफॅक्ट आय विल सी दॅट किंवा ते आपले सुधीर ठाकरे ज्या वेळेला एमपीएससीचे अध्यक्ष झाले तर त्यावेळेला त्यांनी टीव्हीवरती मुलाखतीत सांगितलं होतं जोपर्यंत मी एमपीएससीचे अध्यक्ष आहे तोपर्यंत उमेदवारांची निवड करताना तो उमेदवार किती हुशार आहे त्याच्यापेक्षा किती शहाण आहे ते बघणार सो व्हॉट इज दॅट इंडिकेट द स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टंट दॅन द आय क्यू त्यामुळे ह्या मुलाखतीमध्ये नॉट द इंटेलिजन्स पोर्शन बट द थॉट पोर्शन सोशल पोर्शन अँड व्हॉट वी कॉल ॲज अ आपल्याकडे असलेले जे सगळे रिसोर्सेस ते मॅनेजमेंट करण्याचे जे स्किल आहे ती बघितलं जाणार आहे अँड दॅट इज व्हॉट वी कॉल द इमोशनल क्वेश्चन त्यामुळे आय क्यू पेक्षा इ क्यू एस क्यू टी क्यू इमोशनल क्वेश्चन तशाही मला व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी द थॉट क्वेश्चन आमचा उमेदवार ही परिस्थिती हाताळताना त्याचे रिपरकशन्स काय असतील आणि इट शुड नॉट बी कॉजिंग अ डॅमेज टू द मॅक्झिमम पीपल टू द मिनिमम and the benefit to maximum cut to everybody ha approach to nirnay getu ki nahi ani getlela nirnay kiti prabhavi rite to angla ta anu shakto communicate karu shakto karan shepti kaam karun gyaycha mhanje tumchyakde motivational skill pahije na hada kalcha lokanna ani varcha lokanna sudha samjhaun sangta ala pahije ki he jar kele tar asu hoil karan tumhi mantra barobar kaam karnar asta tar mantri dhorna tarvata ani tyanna changle dhorna apanas adhikaryanach sangaycha asta and these are the things very important ani shepti kasa hai की आपल्याकडे जर बघितले पंधरा वर्ष डेप्युटी कलेक्टर किंवा वीस वर्ष झाला इन सर्व्हिस प्रमोशन आय एस म्हणून मिळतात आणि इतर कॅटेगरीमध्ये आता साधारण बारा तेरा वर्ष तर डीवायसी आय बी एस करतात सध्या आणि बाकीचे जे कॅडर आहेत तर त्यांचं इन सर्व्हिस परीक्षा घेऊन आय एस केलं जात त्यामुळं आफ्टर सर्व्हिस ऑफ द फिफ्टीन टू ट्वेंटी इयर्स इन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट फ्रॉम दिस स्टेट सर्व्हिसेस एक्झाम आय दर यू विल गेट प्रमोटेड एज वॉट आय एस or ips whatever the category you had and tajamula aaple te aspiration byavasthit rakhlo pahije and te rakhaycha asel tar mata apli rank changli pahije na and te rank changle asel tar interview la changla score kadla tar aplyala fayda hona mata dusri slide je ahe mpsc ci ji personality test aste tyacha object kay assess the personal suitability of the candidate for a career in public service by expert group of competent and unbiased examiners this word is very important unbiased बऱ्याच जणांचं काय असतं की ह्या पॅनल मधले जे सदस्य असतात ते मार्क देत नाहीत किंवा त्यांना आमच्यावरती डिस्क्रिमिनेशन करतात आणि असा सगळा प्रकार असतो ते काही खरं असत नाही इफ यू हॅड दॅट कपॅबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली यु आर द बेस्ट कॅन्डिडेट अमंग दॅट पर्टिक्युलर डे तर पंधरा जणांची इंटरव्ह्यू एक पॅनल साधारणपणे एका दिवशी घेतात प्रत्येक उमेदवार नाही म्हटलं तर मिनिमम वीस त्यावेळेला अगदी बेचाळीस पंचवीस मिनिट सुद्धा मुलांचे इंटरव्ह्यू घेतलेले आहेत आणि मग अशा ह्या वीस ते तीस मिनिटांमध्ये एक साधारण मिनिटाला दोन ते तीन प्रश्न पकडा साठ सत्तर प्रश्न आपण सामोरे जाणार त्यातल्या निम्म्या प्रश्नांची जरी समजा आपण समाधानकारक उत्तरं म्हणजे प्रतिसाद जरी व्यवस्थित दिला आणि त्याच्यातनं मी अधिकारी होण्यासाठी योग्य वृत्तीच व्यक्तिमत्वाची वैशिष्ट्य असलेली उमेदवार आहे हे जर समजावून म्हणजे अगेन यु आर टू कन्व्हिन्स किंवा सादर जर केलं तर यु आर देर म्हणजे अशा वेळेला साठ पासष्ट वरती मार्क देतातच इव्हन मेनी टाइम्स यू माईट कमिट द ब्लंडर्स किंवा स्लिप ऑफ टंग होतेच ना एखाद्या वेळेला बऱ्याच वेळा उत्साहाचे ना आपण चुकीचे काही बोलून जातो त्यामुळं मार्क कमी होतो असं नाही प्रोव्हायडेड यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट द पर्सनॅलिटी ट्रेट्स ऑफ अ डिप्लोमॅट ऑर द ब्युरोक्रॅट ऑर द ऑफिसर इट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कॅलिबर ऑफ कॅन्डिडेट मग उमेदवार हा आर एस एस च्या विचारसरणीचा आहे की आंबेडकर वादी आहे की मराठा आहे की ओबीसी आहे असं काही बघत नाही ना रिमेंबर दॅट त्यांना काय बघायचं असतं हा सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाऊ शकतो की नाही कारण तुम्ही ठाण्यामध्ये डेप्युटी कलेक्टर म्हणून काम करताना गडचुकी सुद्धा तुम्हाला पाठवणार मग अशा वेळेला डीवायएसपी म्हणून जर समजा तुम्ही चंद्रपूर मध्ये काम करत असाल डीएसपी म्हणून तुम्हाला पुण्यात सुद्धा काम करायचं असतं मग अशा वेळेला तुम्हाला कुठेही पाठवू देत तिथल्या सामाजिक वातावरणाशी दॅट इज कॉल्ड द इकोसिस्टीम तो ब्युरोक्रॅटिक किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इकोसिस्टीमशी जुळवून घेऊन आपल्यावर दिलेली जबाबदारी सर्वांना बरोबर घेऊन पार पाडण्याचं कौशल्य ह्या उमेदवाराकडे आहे की नाही हे तो प्रश्नांची उत्तर कसं त्यातनं बघितलं जातं ते काय डायरेक्ट विचारत नाही तुम्ही असला आहात तसं असं कधी बघत नाही बट द वे यू गिव्ह द आन्सर्स त्याच्यातनं ती अनॉलॉजी काढतात आणि ते बघितलं जातं त्यामुळं आपण नेहमी भान काय ठेवलं पाहिजे की ही मुलाखतीत हा प्रश्न जो विचारला तो कशासाठी विचारलाय वाय दिस क्वेश्चन हॅज बिन आस्ट 
वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग एंड हाउ आई कैन सैटिस्फाई और मैं हे विचार करता हे जी सहा पॉइंट दिल्ली है तो महत्व है कारण हा प्रश्न का विचार है तर मी डेप्युटी कलेक्टर मी आता यू आर फ्रॉम द फार्मसी मध्ये जनरली प्रश्न असणार आहे प्रत्येकाला युनिव्हर्सिटी बी प्रश्न असतो की यू आर अ ग्रॅज्युएट फ्रॉम सच पर्टिक्युलर स्ट्रीम व्हॉट इज अप्लिकेशन वाईल वर्किंग एज अ डीवायसपी ऑर वर्क वर्किंग एज अ एम एफ एस ऑर वाईल वर्किंग एज अ डीईओ किंवा आता स्किल डेव्हलपमेंट ऑफिसर आता आपल्याकडे वीस कॅडर आहेत त्यातले नऊ कॅडर कसले आहेत क्लास वन चे आहेत आणि अकरा कॅडर कसले आहेत क्लास टू चे आहेत त्यामुळे ते वीस कॅडरच्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत तर त्या पार पडताना कॉम्प्युटर सायन्सचा काय वापर इलेक्ट्रॉनिक्सचा काय वापर अकाउंटन्सीचा काय वापर अग्रिकल्चरचा काय वापर आता प्रत्येक वेळेला करताच येईल असं नाही मग तिथं उगच मारून मुटकून सुद्धा आणून चालणार नाही आणि नाहीच वापर होत असं म्हणून सुद्धा चालणार नाही यु नीड टू बी व्हेरी व्हेरी कॉशियस वाईल रिस्पॉन्डिंग टू दॅट पर्टिक्युलर अपडेट आता याच्यातनं मार्क देत होतं असं नाही सो दिज आर नॉट द क्वेश्चन विच आर आज फॉर द मार्क्स दिज आर द क्वेश्चन to as i told you na ki it is the responsibility of the panel member to make a candidate comfortable in that particular ecosystem of the interview interview jo je kai cabin asel tya cabin madhe je kai char panch member astil tar tya saglyancha samur tumhi bastana thodcha ek ardhya tasa madhe samvad jo ahe तो वी संवाद न होता सुसंवाद व्हावा आणि उमेदवाराला त्याच्याकडे असलेल्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू अधिकारी होण्यासाठी कसे चांगले आहेत ते सादर करायला इनफ काय म्हणाय त्याला संधी मिळावी म्हणूनच ती प्रक्रिया पार पाडली जाते तर तिथं काय तो किती हुशार आहे किंवा मॅथ्स मधलं त्याला किती येतं किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं किती येतं फार्मसीतलं सगळं माहिती आहे आणि हे बघत नाही सो दॅट इज वाय सो मेंटल कॅलिटी ऑफ कॅन्डिडेट इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट तिसरं रिअली अन असेसमेंट ऑफ नॉट ओनली हिज ऑर हर इंटेलेक्च्युअल क्वालिटीज बट सोशल क्रिएट्स अँड हिज इंटरेस्ट इन करंट अफेअर्स मग आता मग तुम्हाला सोशल क्वेश्चन सांगितला थॉट क्वेश्चन सांगितला मग सध्या काय आहे सध्या आपल्या महाराष्ट्रात असू दे का देश पातीवरती जग पातीवरती अनेक घटना घडतात साधा आता लीज ट्रस्टचं उदाहरण घ्या इंग्लंडच्या पंतप्रधान मग आता त्या पंतप्रधान होताना त्यांच्या पक्षात असलेली इंटरनल डेमोक्रेसी आपल्याकडल्या जिल्हा परिषद किंवा विधानसभा यांच्या जी निवडणूक त्यांच्यापेक्षा चांगली आहे म्हणजे पक्षामधली जी लोकशाही आणि आपल्याकडे आता पक्ष घ्या ना मोदींच्या विरोधात कुणी बोलत नाही भाजपमध्ये किंवा काँग्रेसमध्ये गांधी फॅमिलीच्या विरोधात बोलत नाही बोललं तर सोडावंच लागतं किंवा आता तुम्ही शिवसेनेचं बघितलं असाल मग वेर इज इंटरनल डेमोक्रेसी मग ती इंटरनल डेमोक्रेसी आता कशात आहे लिस्टन पंतप्रधान म्हणून निवडताना त्या हुजूर पक्षात का तुरी पाठी दिसून आली मग व्हाय दॅट टाईप ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टीम ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी शुड नॉट बी प्रॅक्टिस इन आवर पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री ते झालं तर आता सध्या जे काही राजकीय असतील तर दिसते देशभरात सगळ्या ठिकाणी आणि आपण बघतो पेपरमध्ये बातम्या येतात की झारखंडमध्ये आता शिंदे बघायला सुरू झालेला आहे किंवा बिहारमध्ये एक शिंदे काढला होता त्यांनी पण नितीश कुमारने ते सोडूनच दिलं आणि त्याने दुसऱ्या बरोबर सरकार केलं मग नाव वॉट दॅट शिंदे हॅज बिकम वन ऑफ द वॉट काय म्हणे त्याला की वन प्रोसेस किंवा प्रवृत्ती असं मानलं जात मग दोन तुलना होणार एक काय होणार त्या लिस्टसी दुसरी आपल्याकडची आणि मग त्या ह्याच्यातनं तुम्हाला त्या आता डायरेक्टली दे वोट आज दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन पण याच्याबद्दल तुम्ही किती जागरूक आणि हे आहात ते बघणार मग आता घटनापीठ आलेलं आहे मग त्यात न्यायाधीश आलेले आहेत मग त्याच्यावरती शिंदे गटाने सांगितले की आता ते धनुष्य बांध गुटवून टाका मग त्याच्याबद्दलचं काय होणार मग आता ह्याबद्दलचे जे प्रश्न विचारले जातात ते डिरेक्टली नेव्हर पॉलिटिकल बट द क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन रिलेटेड टू दॅट पर्टिक्युलर इन्सिडेंट त्यामुळे आपली तयारी करताना आपला राजकीय दृष्टिकोन अजिबात नाही आपल्या राजकीय बांधिलकी किंवा आपले राजकीय कल जो आहे त्याच्यापेक्षा त्याच्याबद्दल भारतीय राज्यघटना काय म्हणते आणि त्याच्याबद्दलची वस्तुस्थिती काय आहे त्याची मला जाणीव आहे ही कुठेतरी मुलाखतीमध्ये आपल्याला सादर करता आलं पाहिजे अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दॅन इंटरेस्ट इन करंट अफेअर्स म्हटलेलं आहे मग आता एक हे लिस्ट रचा घेतला आता राष्ट्रीय पातळीवरती मुद्दा काय आहे सध्या सगळ्यात महत्वाचा तर बघायला गेलं तर बऱ्याच गोष्टी आहेत मग त्यातला एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा काय मानला जातो की राहुल गांधींनी काल कन्याकुमारीवरनं भारत जोडो यात्रा आणलेलं आहे ना मग ते भारत जोडो यात्रा तर इतिहास माहिती पाहिजे विचारतील ते आणि मग ते करायची गरज आहे का मग भाजपची त्याच्यावरती टीका काय आहे की गांधी जोडो यात्रा आहे का गांधी टिकवा यात्रा आहे 
सो दे आर क्रिटिसाइज आणि ऑब्विसली ऑपोजिशन म्हणजे ते करणारच आणि हा सगळा जो प्रकार आहे म्हणजे आपल्याकडे जी डेमोक्रेसी आहे तर ती इट्स अ व्हेरी व्हॉट यू कॅन कॉल इज अ डायनॅमिक अतिशय जिवंत अशी आहे आणि आमच्यावरती टीका केली म्हणून दुसरा वाईट असं नाही मग आता लालबागच्या राज्याला भेट दिली मोदीने शहा सॉरी अमित शहाने दिली आणि तिथं सांगितलं की उद्धव ठाकरेने आमचा विश्वासघात केला आणि मग शिवसेना किंवा विश्वासघाताला आम्ही जमीन दाखवणार काय वॉट एव्हर हि सेट मग त्याच्यावर परत ते काहीतरी आलं मग ह्याची नोंद घेऊन त्याच्याबद्दलचा आता दिस इज व्हॉट इज द वाय दिस इज हॅपनिंग बिकॉज द इलेक्शन टू द बी एम सी मग आपल्याला प्रश्न विचारताना काय येणार त्याच्यात की बी एम सी तल्या वॉर्डची संख्या दोनशे सव्वीस वरनं दोनशे छत्तीस ला नेली मग ती परत त्यांनी कमी केली आणि आता परत ते सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की दोनशे छत्तीस ठेवायला पाहिजे मग त्यातनं इलेक्शन होणार मग त्याच्यात ते डिलिमिटेशन चा प्रकार आहे त्याच्यानंतर त्या ओबीसी आरक्षणाचा वाद आहे जे ओबीसी आरक्षणावरनं सुद्धा झालंय मग ते बांटिया कमिशनच्या शिफारसी आहेत आणि मग ह्या सगळ्यांची सांगड घालायला तुम्हाला जमतं की नाही तुमच्या प्रश्नाची उत्तर देत असताना ते बघितले जातात आणि दॅट इज नथिंग बट हिज आर हर इंटरेस्टिंग करंट अफेअर्स म्हणायचे किंवा आता गणपतीचं असणार किंवा आता तुमची ज्या वेळेला काय म्हणायचं त्याला ते इंटरव्ह्यू नाही म्हटलं तर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा ते सप्टेंबर मध्ये होतील मग तो दसरा होऊन गेला असणे मग सध्या ते दसरा मेळावा चाललेला आहे मग तो पितृपक्ष आहे मग ते दसरा मेळाव्याचा वाद चाललाय मग ओरिजिनल शिवसेना कुठली दुसरी कुठली मग ते घटनापीठ आहे मग ते निवडणूक आयोग आहे आणि मग बऱ्याच अशा काही ज्या गोष्टी आहेत तर ते आणि वॉट इज हॅपन तर सगळं ते खोके आणि बोके असा सगळा प्रकार चाललेला आणि सगळीकडनं द अवेअरनेस हॅज बीन इन्क्रीज अ लॉट म्हणजे पॉलिटिकल अवेअरनेस जेवढा म्हणजे तळागळात नव्हता तेवढा आता ह्या गुवाहाटीमुळे झालेलं आहे किंवा ते आपले शाजी बापू त्यांनी ते सगळं पॉलिटिकल अवेअरनेस बदलूनच टाकलेलं आहे म्हणजे लोकांची जागरूकता राजकारणातली जी आहे ना ती प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे आणि ते वाढायला महाराष्ट्रातल्या काय राजकीय घटना कारणीभूत आहेत मग हे वाईट आहे का नाही सो दिस इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी पण हे एका बाजूला गुड फॉर द डेमोक्रेसी असताना दॅट शुड बी द कन्स्ट्रक्टिव्ह मग कन्स्ट्रक्टिव्ह होत असताना इट्स नॉट लाईक दॅट इट इज अ डिस्ट्रक्टिव्ह पण ते कन्स्ट्रक्टिव्ह होत असताना लोक मान्यता असायला पाहिजे आणि मग ती लोकमान्यता आणायची झाली तर वॉट शुड बी डन अँड ऑल दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि त्याचमुळे मग चौथं बघा सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जस्ट आर मेंटल अलर्टनेस क्रिटिकल पॉवर ऑफ असिम्युलेशन क्लिअर अँड लॉजिकल एक्सपोजिशन बॅलन्स ऑफ जजमेंट व्हरायटी ऑफ द डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट आता ह्या सगळ्या चौथ्या मुद्द्यावरती पुढं आपण सगळी चर्चा करते एक एक स्लाईड त्याच्याबद्दलचं आहे ते बघूया आता हे सगळं तपासायचं आहे ना एक दोन तीन चार त्याच्यातनं काय करायचं उमेदवारात हे आहे की नाही अधिकारी बनण्यासाठी तपासताना दर शिफ्ट इज अ सम सोर्स व्हॉट इज अ सोर्स क्वेश्चन मग व्हॉट इज अ सोर्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्ट ऑन द मॅटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट तपासणारी टेस्ट इज इंटरेस्टेड टू टेस्ट बोथ द स्पेशलाइज ऑर जनरल नॉलेज ऑफ द कॅन्डिडेट मग आता इथं काय येणार तर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रोफाईल तुम्ही जी एमपीएससीला पाठवली त्याच्यात असणार सध्या टोकन सिस्टीम असल्यामुळं जनरली नाव गाव पत्ता जिल्हा हे काही महत्वाचे नसतं बट नॉट नेसेसरली कट्टी विचारतात तुमचं शिक्षण काय झालंय कुठं अभ्यास केला काय केला हे सगळं होतं आणि त्यातनं अफकोर्स तुमचं नेटिव्ह डिस्ट्रिक्ट आणि ह्याच्याबद्दल ते येतं नॉट नेसेसरी देईल आस्क डिरेक्टली पण त्याचा उल्लेख होता आणि त्यामुळं आपल्याला आपल्या जिल्ह्याची आणि ह्याची त्याची माहिती पाहिजे मग ती लोकल इन्फॉर्मेशन जाते अकॅडमिक इन्फॉर्मेशन त्याच्यानंतर तुम्ही नोकरी कुठे करत असाल त्याच्यावरती त्यानंतर तुमच्या हॉबीज काय असतील त्याच्यावरती सो द नॉलेज ऑर द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टाईप तुमच्या प्रोफाईल मधला हा जो काही भाग आहे तुम्हाला काही आता तुझा तो पेपर होता ना तर पेपरवरच असणार आहे किंवा हॉबीचा असेल तुझं फिटनेसच्या बाबत असेल तर हा सगळ्यावरती तो प्रश्न येणारच आहे आणि मग अशा वेळेला वी शुड बी एबल टू एन्युमरेट ऍटलिस्ट से राऊंड अबाउट फिफ्टी टू हंड्रेड क्वेश्चन ऑन इच अस्पेक्ट मग प्रोफाईल मी घेतलं त्यात जे काही लिहिलं त्याच्यावरती पन्नास भर प्रश्न कुठले असू शकतील फार्मसीवरती किती असतील इलेक्ट्रॉनिक्स वरती किती असतील किंवा अकाउंट्स वरती किती असतील माझं ते कुकिंग असेल त्याच्यावरती किती किंवा तुझं आता हॉबी काय आहे टेबल टेनिस आता चांगली उत्तर दिला तो अचंता आणि याच्याबद्दलचं खूप चांगलं मग ते व्यवस्थित केलं पाहिजे पण त्याच्याबद्दल दुसऱ्या बद्दल लॉन टेनिस काहीच माहिती नाही मग याच्यातनं काय दिसून येतं ते पाठ करून आले इंटरव्ह्यू मध्ये टेबल टेनिस लिहिले टेबल टेनिस त्याला माहितीये बाकी तर जरा थोडं दुसरीकडे गेले की जमत नाही मग आता याचा अर्थ काय झाला अचानक काहीतरी परिस्थिती निर्माण झाली तर मला हॅन्डल करायला तुम्ही हेच शिकवले हे शिकवलं नाही मग तू तिकडे हॅन्डल करू शकणार नाही 
असं म्हणजे ते अनालॉजी काढतात यु गॉट इट ना म्हणजे मल्टी टास्किंग करायला अधिक म्हणजे शेवटी कसं आहे अधिकारी मास्टर ऑफ नन बट जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स काय असते मध्यंतरी आता आपल्या संस्थेमार्फत स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन आम्ही घेतो लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत देशमुख आमच्या कुठल्या ह्याच्या नागपूरच्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष ही वॉज अ कलेक्टर कोल्हापूर आणि त्यावेळेला त्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं होतं अध्यक्षी भाषणात की कलेक्टर म्हणून काम करताना मला दिवसाला नाही म्हणायला गेलं तर शंभर ते तीनशे फायली वाचायला लागतात आणि शंभर फायली जर बघायचे म्हटलं तर एक एक फायल जर सत्तर ऐंशी पाण्याची असते पण मला मदत करेल डेप्युटी कलेक्टर किंवा ज्याला एस डी वन हे सगळे म्हणतात तर त्यांची संख्या चौदा बरं आहे मग त्या प्रत्येकाच्या फाईलवरती ते काय करतात मी सांगितलेलं असं त्याच्यामुळं त्याचा जो गोषवार एक साधारण पंधरा ते वीस वाक्यात लिहितात मग माझे फाईल आली की ती पंधरा ते वीस वाक्य मी वाचतो आणि तेवढी पंधरा ते वीस वाक्य वाचायला मला आय टेक्स एर आणि वन आर टू मिनिट्स आता एक ते दोन मिनिटांमध्ये मला निर्णय घ्यायचा असतो आणि तो मी जो निर्णय घेतलेला असतो तर इट इज गुड टू अफेक्ट लॉट ऑफ द फॅमिलीज म्हणजे कोणी लाभार्थ्याचे किंवा बेनिफिशरीज किंवा जो काही इश्यू असेल त्याचा त्याच्यावरती परिणाम करणार असतो त्यामुळं माय डिसिजन हॅज टू बी वॉट मगाचे जर सांगण्याप्रमाणे गुड फॉर द मॅक्झिमम अँड त्याला म्हणायचं की ते तोटा द्यायचा फार कमी लोकांना झाला पाहिजे मग अशा प्रकारचा जर मला निर्णय घ्यायचा झाला तर माय डिसिजन कॅपॅबिलिटी मग थॉट प्रोसेस आली तर ती खूप चांगली असायला पाहिजे आणि मग ती जर माझ्याकडे यायची झाली तर मला ऑलवेज नॉट अ स्पेशलाइज अप्रोच बट कसला अप्रोच असला पाहिजे जनरल वॉट इज दॅट नोईंग ऍटलीस्ट समथिंग अबाउट एव्हरीथिंग अँड नॉट नोईंग एव्हरीथिंग अबाउट द समथिंग म्हणजे ड्रग ऍब्युज आणि ड्रग ऍडिक्शन त्याच्यातलं काय यु डोंट हॅव टू बी द एक्सपर्ट कारण तुला कोणाला ते डी ऍडिक्शन करायचं नाही बट यु शुड बी द यु शुड नो द डिफरन्स बरं एनडीबीएस कायद्यातलं काही सगळंच माहिती पाहिजे असं नाही बट ऍटलीस्ट यू शुड नो व्हॉट इज द नार्कोटिक ड्रग अँड सायकोटॉक सेफ्टन्स तेवढं तरी माहिती पाहिजे किंवा आता तर कॅडेवरचा प्रश्न आला होता तर कॅडेवर म्हटलं तर द ब्रेन डेट इज बॉडी असते आणि डेफिनेशन ऑफ द डेट हॅज बीन नाव डेट हॅज बीन डिफाइंड ऍज अ कॅडेवरल डेट तर आता आपण काय करतोय इजी काढतात एक साधारण इजी समज पाच मिनिटं सरळ रेषात आला तर ते सेरेब्रल डेथ कॅडेवर डेथ म्हणायचे आणि त्याच्यानंतर एक अर्धा पाऊन तासामध्ये जे व्हायटल ऑर्गन्स ते काढून आपल्याला ट्रान्सप्लांट करता येतात मग त्यानंतर ग्रीन कॉरिडर आलेला आहे मग आता पुण्यात ऍक्सिडेंट मधले एखाद्यातली डेथ झालेली जर लाईव्ह हा हार्ट असेल आणि जर पुण्या मुंबईत पुण्याला लागतात आणि केलेलं आपण तसं तर तो ग्रीन कॉरिडर मग त्याच्यात कॅडेवरचा चाला तो मग त्याचं ब्लड घेता येतं त्याच्यानंतर यु कॅन टेक द कॉर्निया आणि व्हायटल ऑर्गन मध्ये अगदी लिव्हर किडनी एव्हरीथिंग यू कॅन टेक प्रोव्हायडेड that particular or vital organ in the good condition and alive tamu cadaver jar asel tar ek sadhara mane char paas tasa madhe ti vegula organ padun dusra donate karta eta matha simple death aste aspectal death aste matha bara jara suspicious death hotat na tacha var tu prashna vagire vicharle jatat ani so you should know mhanje itha sangayta uddesh kay specialized cha evaji adhikaryala ekhada प्रकरणी निर्णय घेण्या इतपत पुरेस आणि आवश्यक ज्ञान असणं दॅट इज वॉट आय युज द वर्ड ऑप्टिमायझेशन तर ऑप्टिम नॉलेज फॉर द इन्फॉर्मेशन इज मोर दॅन इन ऑफ सफिशियंट टू हँडल एनी सिच्युएशन आणि तो पाचवा मुद्दा त्यामुळं महत्वाचा आहे तर क्वेश्चन हा जो विचारला तर मग अशी मॅडम सांगितली त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर यायलाच पाहिजे असं नाही ना सी येत नसेल तर स्पष्टपणे यु यू शुड हॅव दॅट करेज करेज इन दॅट की नो सर आय एम नॉट रेड अबाउट इट आणि आय एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट नाव आणि स्पष्ट सांगणं कधी चुकीचं असत नाही म्हणजे एक लक्षात ठेवा त्या मुलाखतीमध्ये हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस अर्धवट माहिती किंवा अर्ध्या हलकडल्याने पिळवायचं आणि बरीच मुलांचं ते होत सो यू हॅव टू अवॉइड दॅट टेम्पटेशन की थोडं माहिती आहे म्हणून उत्तर द्यायचं तर तिथे सांगायचं की माफ करा सर याच्याबद्दल मी आता पदवी घेऊन मला एक आता तुलाच विचारलं होतं ना पदवी घेऊन एवढी वर्ष झालेत नाव आय एम नॉट एबल टू बी कलेक्ट आय एम सॉरी सर एवढं म्हटलं तरी सुद्धा दॅट इज ऑल्सो पॅर कन्सिडर एज अ गुड आन्सर अँड लास्ट इज द टेक्निकल ऑफ द पी टी दॅट टेक्निक ऑफ द पर्सनॅलिटीज इज दॅट ऑफ नॅचरल डायरेक्टर अँड पर्पोजिव्ह असेसमेंट इंटेंडेड टू रिव्हील द मेंटल क्वालिटीज ऑफ द कॅन्डिडेट आता काय होते बरीच मुलं ते आपल्याकडे बऱ्याच अशा व्हिडिओ उपलब्ध आहेत मी मुलाखत कशी दिली सांगतात काही एस एस यू झालेली पोरं मग ते आपण बघतो आणि मग त्याच्यासारखी उत्तर द्यायचे प्रयत्न करतो 
माधव भरत आंधळे विश्वास नांगरे पाटील घानके यांची बरीच चांगली हे आहे तर त्यांच्या याच्यातनं आपल्याला वाटतं की त्यांनी जशी मला कधी उत्तरं दिली तशी उत्तरं मी देणार पण आता दॅट इज अ गुड फॉर हिज पर्सनॅलिटी किंवा त्यावेळेस तसं होतं आता तसं करून चालणार मी सो यू हॅव टू सी दॅट द थिंग्स आर व्हेरी व्हेरी सब्जेक्टिव्ह इन द इंटरव्ह्यू बरं आता ते मग याच वर्षी जी स्लाइड आहे तर तेच आता मग आपल्याला तयारी करताना हे असे दहा क्वालिटीज आपल्याकडे आल्या पाहिजे आणि त्या दहा क्वालिटीज कुठल्या ते आपण चर्चा केली मग त्यातली ह्या सगळ्या दहा स्लाइड कुठे आहेत त्याच्यातनं आपण बघूया मग आता जर आपल्याला काय माहित आहे की मग अशी आपण बोलूया टार्गेट ठरवायला पाहिजे मग आता टार्गेट ठरवताना त्याला एम पी एस सीच्या आतापर्यंत ज्या सगळ्या परीक्षांचा थोडा इतिहास असायला पाहिजे पण जनरली अलीकडच्या काळात जर बघितलं प्रिव्हियस एक्झाम जी असते त्याचाच ट्रेंड इकडे पुढे राहतो मग आता कट ऑफ युजली आताच कट ऑफ जे लागलेलं आहे आता ही बाराशे एकोणऐंशी पोर आहेत ना तर त्यातलं ओपनच कट ऑफ किती लागले चारशे सत्याहत्तर पॉईंट पाच मग गेल्या वर्षी किती होतं गेल्या वर्षी म्हणजे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी तर ट्वेंटी ट्वेंटीच किती कट ऑफ होतं ते चारशे सत्तर म्हणजे आता दहानी वाढलं ना बरं आता मागच्या वेळेला किती पोर होती सहाशे पंधराच होती आधी ओपनची झाली तीनशेच होती आता बाराशे एकोणऐंशी ओपनची जवळजवळ पाचशे दहा आहे मग ते पाचशे दहावा सध्या चारशे सत्याहत्तर पॉईंटचा आहे पॉईंट पाचचा आणि मागच्या वेळेला सहाशे पंधराचा तीनशे जर धरला तीनशे वा कितीचा होता चारशे सत्सष्टचा आणि आता पाचशे वा कि पाचशे दहावा कितीचा आहे चारशे सत्याहत्तर म्हणजे मुलं जास्त आहेत म्हणून बऱ्याच जण काय होतं मेरिट खाली जातं तसं झालेलं नाहीये तर मुलं जरी वाढलेली असते मेरिट वाढले याचा अर्थ काय इंटेन्सिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन इज व्हेरी हाय मग याचा अर्थ दुसरा काय युपीएससी ची तयारी करणारी पोर इकडे जास्त आलेली वी हॅव टू ऍक्सेप्ट दॅट आणि मला त्यांच्याबरोबर तयारी करायची मग युपीएससीचा मेन दिलेला मुलगा डेफिनेटली ही जो मोर इक्विप्ड दॅन यू टू सॅटिस्फाय द पॅनल मेंबर अँड गेट द गुड स्कोअर आणि मग अशा वेळेला जर मला तयारी करायची असेल तर आय नीड टू बी म्हणजे आता जसं आता आपण चर्चा करतोय त्यातनं ही स्किल जे आहे ते माझ्याकडे आहे पॅनलला कुठेतरी दाखवलं पाहिजे मग आता इथे दुसरं जर बघितलं आपण मग अशी बघितली चारशे पाच जागा आहेत क्लास वन एकशे चाळीस दोनशे पासष्ट त्यात ओपन जनरलचे पोस्ट किती आहे त्यात सगळ्या लोकांना जाता येतं आपल्या मग अठ्ठेचाळीस आणि एकशे तेवीस अठ्ठेचाळीस क्लास वनच्या क्लास टू एकशे तेवीस एकशे एकाहत्तर जागा ओपनच्या आहेत त्यासाठी पाचशे दहा उमेदवार आहेत आणि जर समजा कॅटेगरीचा मेनिफिट बेनिफिट मिळत असेल आणि हे पहिल्या पाचशे दहा मध्ये जर मी रिटर्न मध्ये असेल म्हणजे मेन्स माझा स्कोअर पहिल्या पाचशे दहा मध्ये देन इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर कॅटेगरी यू विल बी गेट सिलेक्टेड नॉट ओनली फ्रॉम द ओपन ओपन मध्ये जर नाही झालं तर तुमच्या कॅटेगरी शंभर टक्के सिलेक्शन व्हावा त्यामुळे तुमचा आताचा स्कोर किती आहे तो तुम्हाला एस्टिमेट करता आला पाहिजे त्यामुळे इंटरव्ह्यूची तयारी करताना पहिलं सगळ्यात रिअलिस्टिक एस्टिमेशन ऑफ युअर स्कोअर इन द मेन्स मग तो आता ओपनचा असेल तर चारशे सत्याहत्तर पॉईंट पाच च्या वरती आहेतच मग त्याच्यात तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह तर तुम्हाला समजतोच आणि प्रिव्हियसचा तुमचा जेवढा स्कोअर असेल मराठी इंग्रजी पेपर एक मधला तो त्याच्यात ऍड करायचा आणि त्याच्यात मग तुमचं लीड किती आहे ते लक्षात देणार लीड किती आल्यानंतर तुम्हाला इंटरव्ह्यूला किती मार्काची गरज आहे ते पुढे दिलेलं आहे मग आता ओपन जनरल कॅन्डिडेट फॉर पीटी पाचशे दहा आहेत आता मिनिमम स्कोअर फॉर क्लास टू किती असायला पाहिजे तर आता जर तुम्ही बघितला मागच्या वर्षी मिनिमम स्कोअर जो क्लास टूचं जे इथं खाली दिलेला बघा डिफरन्स म्हणजे शेवटच्या दोन लाईनी डिफरन्स क्लास टू एस एस एम कट ऑफ टू थाउ ट्वेंटी ट्वेंटीचं किती आहे पाचशे एकोणतीस पॉईंट पंच्याहत्तरला शेवटची पोस्ट गेली होती क्लास टूची हा आणि करेक्ट आणि चारशे सत्सष्ट पॉईंट पन्नास कट ऑफ होतं मेनचं त्यामुळे मिनिमम इंटरव्ह्यूला किती पाहिजे होते बासष्ट म्हणजे मी कट ऑफला असेल तर बासष्ट पाहिजे मग आता चारशे सत्याहत्तर आहे मग मला इंटरव्ह्यूला आता किती भरायला पाहिजे बासष्ट मग त्याच्या वेळी इथं जर तुम्ही पहिलं पहिलं मिनिमम स्कोअर फॉर द क्लास टू मागच्या वेळेचा जो पाचशे त्रेचाळीस कट ऑफ धरला आणि दहा धरला तर पाचशे त्रेपन्न पाहिजेतच म्हणजे तुमच्या लक्षात आला म्हणजे फायनल सिलेक्शन आम्ही टॉकिंग ऑफ द इंटरव्ह्यू कट ऑफ होता क्लास टू चा सगळ्याच होता आता इथं वरती तो वाढवून थोडा आपण धरलेला आहे त्यामुळे यावेळेला जागा आता त्याच्यात बाकी जो मी टेक्निकलिटी मध्ये जात आहे पाचशे त्रेचाळीस आकडा का आला त्याच्याकडे नको जायला तर ते लक्षात ठेवा तर आपल्याला काही जर तर क्लास टू यायचं झालं म्हणजे दिस इज फॉर द ओपन जनरल आय एम टॉकिंग तर ओपन जनरल मध्ये मी पाचशे त्रेपन्न किंवा साडेपाचशेच्या वरती गेलो थोडक्यात याचा अर्थ काय मला रिटर्नचं स्कोअर पाचशे इंटरव्ह्यूला पन्नास पडले साडेपाचशेच्या वरती गेलो मग मला कुठली तरी पोस्ट मिळणारच 
आयदर क्लास टू वर क्लास वन रिझर्वेशन मध्ये असेल ओपनची नाही मिळाली तर रिझर्वेशन क्लासची मिळू शकणारच आता मी ओपनची मला जर नाही मिळाली साडेपाचशेच्या वरती तर रिझर्वेशनची खालची मिळणारच आहे त्याच्यामुळे आपल्याला ते ठरवता आलं पाहिजे थोडक्यात तिथे काय दिले बघा मिनिमम पीटी स्कोअर फॉर क्लास टू हा किती असेल पाहिजे तुमच्याकडं त्रेपन्न आणि मिनिमम पीटी स्कोअर फॉर क्लास वन किती असायला पाहिजे त्र्याण्णव आता म्हणजे ते कसं झालं तुमच्या लक्षात आलं पाचशे सत्याहत्तर अधिक जर त्रेपन्न केलं तुम्ही म्हणजे ते साधारणपणे मागच्या वेळेस सारखं देतो ना स्कोअर तर तेवढं दॅट इज हाव यू हॅव टू कीप इन द माइंड तर त्रेपन्न पासून त्र्याण्णव आणि मग अशी आपण बघितलं तर ना मॅक्झिमम किंवा गुड स्कोअर एक चांगला स्कोअर मिनिमम स्कोअर तर त्यानुसार तुम्हाला ह्या काही गोष्टी म्हणजे जस्ट हे काय आहे की हे एम पी एस सीच्या वेबसाईट वरती आहे फक्त आता आपल्या लक्षात आणायला पाहिजे आणि आपलं सध्या काय माय अप्रोच इज वॉट की येणार एक महिन्यामध्ये आपण त्या इंटरव्ह्यूच्या इकोसिस्टीम मध्ये गेलं पाहिजे आता इंटरव्ह्यूच्या इकोसिस्टीम मध्ये जायचं म्हणजे काय सगळं कोणा कोण चालणार नाही तर मला काय की मला एवढा स्कोअर झाला पाहिजे मग माझा बाबा रिटर्नचा एवढा स्कोअर आहे मग आता स्कोअर किती माझा समजा पाचशे पर्यंत असेल तर मला क्लास टू पाडायचं म्हणजे आय डोंट हॅव एनी अदर एक्सक्यूज आय शुड नॉट गेट लेस दॅन फिफ्टी पन्नासच्या खाली मी गेलोच नसलं पाहिजे मला किती पाडले पन्नासच्या वरती पडलेच पाहिजे मग माझं टार्गेट एका महिन्याला पन्नासच्या वरती आता समजा माझं क्लासरूमचं ध्येय असेल आणि मला लीड जवळजवळ तीस मार्काचा असेल लीड तीस मार्काचा असेल आणि क्लासरूमचा स्कोअर असेल पन्नास पडलं तर सुद्धा मला मिळू शकतं ते मग त्यामुळं त्यानुसार ठरवायचं आता समजा माझं लीड ती पन्नास तीस नाही आहे वीसच लीड आहे तर मला इंटरव्ह्यूला साठ पाडले पाहिजे माझं लीड दहाच आहे तर मला इंटरव्ह्यूला सत्तर पाडले पाहिजेत ना सो अकॉर्डिंगली वी हॅव टू डिसाईड त्यामुळे आता पहिली गोष्ट आपली काय असणार आहे टार्गेट ठरवताना मेनचा स्कोअर बरोबर आणि त्याच्यानंतर माग मला इंटरव्ह्यूला पडलेले मार्क आणि वी हॅव टू सी दॅट की त्याच्या खाली मी जाणार नाही आता तू म्हणाल अठ्ठेचाळीस आहेत अठ्ठेचाळीस खाली जाऊन चालणारच नाही तुम्हाला हाव टू गो अबाव दॅट असं आणि मग तेवढं पाडण्यासाठी काय करायला पाहिजे म्हणजे बेसिक स्कोअर माझा पन्नास ठरलेलाच आहे आता मी जर चांगली एक महिन्याची वेळ मिळालेला आहे आय कॅन कारण बहात्तर मार्क दिलेले आहेत मग मला पडलेत पन्नास हायेस्ट आलेलं बहात्तर वॉट इज अ डिफरन्स चोवीस म्हणजे अठ्ठेचाळीस आणि बहात्तर चोवीस मार्काचा फरक आहे मग आता एक महिनाभर मिळते तर चोवीस मार्क मला जर पाडायचे असतील काय काय करायला पाहिजे मग दॅट इज वॉट वी आर डिस्कसिंग नाव आता पुढं बघा पुढं आता ह्याच्यात जर बघितलं तुम्ही मॅक्झिमम स्कोअर इन मेन्स मध्ये किती दोन हजार वीस ला पाचशे पंचावन्नचा पहिल्या रँकच्या मुलाला होते मग आता यावर्षी जो तसा असायची शक्यता आहे एका दुसरा असणार जास्त असणार नाही मग आपण दररोज साडेपाचशेचं पहिलं आणि शेवटचं पाचशे दहावंच आपण बघितलं ना किती चारशे सत्याहत्तर मग रेंज कितीच आहे तेवीस आणि पन्नास पंच्याहत्तर मार्कात सध्या पाचशे दहा पोर आहेत साधा आपण देत ओपन एवढे मार्क असेल तर त्या पंच्याहत्तर मार्कामध्ये ह्या पाचशे दहा मध्ये मी कुठं असणार आहे मी जर पाचशेच्या वरती असेल तर डेफिनेटली आम विदिन फर्स्ट हंड्रेड रिमेंबर दॅट हा कारण गेल्या वर्षी पाचशे पेक्षा जास्त रिटर्न ला असलेले मार्क किती पोर होती सत्तावीसच होती माझा अर्थात हे चारशे सत्याहत्तर गेले म्हणजे यावेळेला काय दहा मार्क वाढले म्हणजे अजून एक तीस वर असतील मग म्हणून मी शंभर म्हणतोय तर यावेळेला पाचशेच्या वरती रिटर्न ला असणारे का असतील साठ सत्तर शंभर च्या वरती तर अजिबात नाही पण साठ सत्तर तरी पोर असतात मग त्या साठ सत्तर मध्ये जर मी असेल आणि मला इंटरव्ह्यू लाईक पन्नास म्हटलं तर आणते कसं लागतात मग त्यामुळे जर किती तुम्ही बघितलं तर मॅक्झिमम आर पीटी मध्ये आता पहिला आलेला मुलगा गेल्या वेळेला बघा त्याला इंटरव्ह्यू ला काय तसा वाईट स्कोअर नाही पण इट्स नॉट एक्सलेंट ऑल्सो आठवणच पडले पण त्याचा रिटर्नचा स्कोअर एवढा आहे की ते त्या स्कोअर वरती इंटरव्ह्यू न देता सुद्धा अधिकारी झालेला आहे कारण पाचशे एकोणतीस तिथंच कट ऑफ झालेलं आहे आणि त्याला पाचशे चोपन्न तिथं पडले आणि इथे बाकीच्या डायरेक्ट रिक्रुटमेंट मध्ये कसं आहे की मिनिमम मार्क्स इन द इंटरव्ह्यू आर रिक्वायर्ड फॉर्टी वन पर्सेंट इथं तसं काही नाही आहे फॉर्टी वन पर्सेंट असं वगैरे काही दिलेलंच नाही आहे त्यामुळे यु कॅन गेट आणि असं का तर इथं काही कमी मार्क असे कोर्स सिलेक्ट झालेले त्यामुळे हे पहिले पाच जण आहेत त्याच्यातनं बघा आता गेल्या वेळेला काय त्या दोनशे जागा होत्या आणि त्याच्यात ते पोस्ट अशा काही एवढ्या डेप्युटी कलेक्टर डीवायसपी नव्हत्या आणि त्याच्यामुळे इथं ते पोस्ट दिलेले आहेत तुम्हाला इथं पहिली पाच पोर आहेत इंटरव्ह्यूला मार्क खूप एकालाच तेवढी बातर आहेत अदरवाईज कि ते अठ्ठावन्न पासष्ट चौसष्ट एकसष्ट यू कॅन से इट्स नॉट अ गुड गुड स्कोअर बट त्यात बहात्तर पकडल्या सोडलं तर बाकीच्या काय असा एक्सलंट स्कोअर नाहीये त्या ह्याच्यातलं त्यांना म्हणजे काय सुटेबल म्हणू शकतो आपण आता ही ही स्लाईड एकदा महत्वाची 
आता याच्यात तेरापासनं एकशे त्रेपन्न पर्यंत रँक असलेली पोरांची मेरिट दिलेली आहे याच्यात मग आता याच्यात जर तेराव्या रँकमध्ये मार्क असले की ते चारशे चौऱ्याण्णव त्याला इंटरव्ह्यू सुद्धा अडसष्ट पडले त्यानंतर अठरावं सुद्धा बघा चारशे ब्याण्णव इंटरव्ह्यूला सदुसष्ट त्यानंतर एकोणीसाव्याला एकोणनव्वद मार्क आहेत इंटरव्ह्यूला सत्तर मार्क आहेत एकवीस रँक असलेले एकाहत्तर मार्क आहेत इंटरव्ह्यूमध्ये चोवीस रँक असलेले सत्तर मार्क आहेत छत्तीस रँक असलेला अडुसष्ट आणि चोपन इथं लाल मध्ये दाखवलेलं आहे आय जस्ट वॉन्ट टू हायलाइट दॅट मग अशी बोलल्याप्रमाणे रिटर्नचा स्कोर किती आहे चोपन रँकवाल्याचा पाचशे पाच म्हणजे रिटर्न मधल्या पहिल्या तीस जण मध्ये तो आहे पण त्या पहिल्या तीस मध्ये रँक मध्ये आला का नाही त्याची रँक डबल गेली पुढे गेला तो कशामुळं इंटरव्ह्यू मार्क किती पडले छत्तीस मग याचा अर्थ काय रिटर्नला जर समजा इट्स अ सिम्पल थिंग रिटर्नला यावेळेला जरी समजा मला पाचशे पडली आणि इंटरव्ह्यूला जरी चाळीस किंवा छत्तीस जरी पडले मी अधिकारी होऊ शकतो दिस टाइम ऑल्सो इट इज पॉसिबल पण समाधान मानायचं नाही आपण काय अस्वस्थ असलं पाहिजे ते छत्तीसच्या डबल मार्क पडले तर हायेस्ट बाहत्तर एका बाजूला बाहत्तर मार्क पडलेलं सुद्धा सिलेक्ट झाले आणि त्याच्या निम्मे मार्क पडले सुद्धा सिलेक्ट झालेला आहे ना सो दिस इज अ गुड एक्झाम्पल म्हणून आपला रिटर्नचा स्कोअर जर चांगला असेल आणि तुला मग असं म्हटलं तर आटेजेस जरी ठेवले आपण तरी सुद्धा देर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड बट आपल्याकडे वेळ मिळतो तसं बघायला तर इंटरव्ह्यू तुम्हाला एक महिना मिळतोय आणि इट्स अ व्हेरी गुड टाइम आणि हा टाइम काय केला पाहिजे माहिती आहे सी पर्सेंटेज वाईज जर बघितलं ना सिलेक्शन मध्ये इट्स अ व्हेरी गुड टू गेट गुड स्कोर इन द इंटरव्ह्यू कारण तुम्ही एक महिनाभर तयारी करणार आणि किती साठ सत्तर बहात्तर सत्तर टक्के मार्क पडू शकता मेन्सला तुम्ही वर्ष दोन दोन वर्ष तयारी करता तेवढे पडत नाही तिथं मेन्सच्या स्कोर वरती नेहमी मर्यादा येतात पण इथल्या स्कोअर मध्ये जर चांगली तयारी केली इथं चांगली तयारी म्हणजे काय नॉट ओनली कंपनी द नॉलेज मग याच्यात कमिशन स्किल आहे किंवा परिस्थिती हाताळायचं कौशल्य आहे किंवा बॅलन्स ऑफ जजमेंट आहे सोशल अँड इंटेलेक्च्युअल इंटिग्रिटी आहे त्याच्यानंतर काही मग असे जसं पर्सनॅलिटी ट्रेस म्हटलं त्या गोष्टी आहेत मग ते पुढे काहीतरी बघूया आता मग एकोणसाठ चौऱ्याहत्तर आता बघा एकोणसाठ चौऱ्याहत्तर शहाऐंशी एकशे नऊ ह्या पोरांचं सिलेक्शन का झालं एवढ्या चांगल्या पोस्टला इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंटरव्ह्यू स्कोअर अडसष्ट सासष्ट एकोणसत्तर सत्तर आता एकशे सोळा नंबरचे मुलाचं बघा आता त्याला रिटर्नला स्कोअर चारशे नव्वदचा आहे ना इंटरव्ह्यू मध्ये चाळीस मार्क एकोणचाळीस पडले त्याला चाळीस जरी पडले असतात तर सिलेक्शन झालं असतं ना कट ऑफ ना त्याचा किती आले पाचशे अठ्ठावीस पॉईंट पंच्याहत्तर आले ना आणि कट ऑफ ओपन जनरलचा किती तर पाचशे एकोणतीस पॉईंट पंच्याहत्तर मग एक मार्क पडला असता सो ही उड्या बी दे ना मग त्याच्यातनं त्याचं ते एक वर्ष गेलं किंवा सगळी ती प्रोसेस किंवा निदान तेवढे पडले असतात त्याला किती मॉरल बुस्ट कॉन्फिडन्स किती जनरेट झाला असतात त्याचा आणि मग रिटर्न आता चारशे नव्वद जनरेट तो जास्त गेला आता आहे तो विद्यार्थी ही मेट मी ही इज देअर फॉर द इंटरव्ह्यू ऑल्सो दिस इयर अँड ही हॅज बेटर स्कोअर दिस टाइम ते त्या एक मार्काने त्याला ते खूप त्रास झाला की एका मार्काने गेलं सो त्या सिच्युएशन मध्ये आपण आलं नसलं पाहिजे त्यामुळे आपल्याकडं एक महिना मिळतोय त्या एक महिन्यामध्ये आय शुड नॉट बी देअर आता एकशे त्रेपन्न हे मुद्दा मी घेतलेलं आहे का घेतलेलं माहित आहे ओबीसीचा कट्टा पाचशे चोवीस पॉईंट पन्नास ला गेला आता पाचशे चोवीस पॉईंट पन्नास ला ओबीसीची जवळजवळ तीन मुलं आहेत त्या मेरिट लिस्ट मध्ये त्यातल्या पाचशे चोवीस पॉईंट पन्नास मधल्या एकाच मुलाला त्यांनी नायब तहसीलदारची पोस्ट दिली आणि दुसऱ्यांना नाही मिळाली आणि ती शेवटचीच पोस्ट होती मग पाचशे चोवीस पॉईंट पन्नास मधली नायब तहसीलची पोस्ट कुणाला मिळाली तर त्या तिघांमधल्या ज्यांनी नायब तहसीलदारला पहिला प्रिफरन्स दिला त्या मग आता गेल्या वेळेला पंधरा प्रिफरन्सेस होते मग आता हा जो एकशे त्रेपन्नच्या अगोदर एकशे बावन्नचा आणि एकशे अठ्ठेचीस असं वगैरे आहे तर त्याचा ज्यानं चौथ्या क्रमांकाला नायब तहसील त्याला मिळालं एकाचा सातवा क्रमांक होता एकाचा आठवा होता तर त्या दोघ सगळ्यांना मार्क तिघांना सारखेच आहेत पाचशे चोवीस पॉईंट पाचशे चोवीस पॉईंट पन्नास पण ती पोस्ट कुणाला मिळाली ज्यानं पहिला प्रिफरन्स दिला त्याला त्यामुळं अगेन हिअर वॉट इज इम्पॉर्टंट फ्री गिव्हिंग द प्रिफरन्सेस तर प्रिफरन्स तुम्ही कसा कुठल्या पदाला देता आणि यावेळेला ते फार इम्पॉर्टंट राहणार आहे का तर एकाच मार्क आता हे मार्क बघा ना पॉईंट ट्वेंटी फाय फिफ्टी सेव्हन्टी फाय म्हणजे एका मार्कात असे किती आले चार भाग आले ना पूर्वी असं काही नव्हतं ते अॅग्रिगेट केले जायचं त्यामुळे इथं काय झाले परत मायक्रोस्कोपिक इंटेन्सिटी वाढली म्हणायची आणि अशा वेळेला मग एक एक मार्काला एवढी जास्त असताना आपण प्रिफरन्स अशा पद्धतीने द्यायचा की यू विल बी द फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स 
कारण इक्वल मार्क असतील त्यावेळेस तुम्ही ज्याला प्रिफरन्स दिलेला आहे तर त्यालाच मिळणार ना लवकर मग व्हॉट इज द स्ट्रॅटेजी तर ज्या पदाला जास्त जागा ओपन जनरल मध्ये पहिला बघायचं नंतर आपल्या कॅटेगरी मध्ये बघायचं आणि त्याला प्रिफरन्स इतर घ्यायच्यापेक्षा अगोदर द्यायचं असं जर केलं तर मग तुम्हाला ह्या एकशे त्रेपनच्या सिच्युएशन मध्ये जायलाच लागत नाही अँड सो दॅट इज वाय तर इथं चोपन एकशे सोळा आणि एकशे त्रेपन हे मुद्दाम हायलाइट करायचे एवढ्यासाठी केलेत की आपण असल्या सिच्युएशन मध्ये यायचं नाही आणि मग त्यासाठी वी नीड टू बी म्हणजे ही दिसत आहे की स्ट्रॅटेजी आहे ही कारण तुमच्याकडे एक महिना मिळतो आणि एक महिन्यातल्या स्ट्रॅटेजी नुसार प्रिफरन्सेस व्यवस्थित ठरवायचे आपला स्कोअर किती आहे तो काढायचा टार्गेट किती लागणार आहे ते बघायचं आणि तेवढं गाठण्यासाठी मग मला बेसिक इन्फॉर्मेशन कुठली असली पाहिजे माझी दोनशे प्रश्नांची क्वेश्चन बँक मग ती प्रोफाईलवरची कुठली प्रश्न असतील लोकल इन्फॉर्मेशनचे काय असतील अकॅडमिक्सवरती काय विचारतील आणि पद आता आपल्याकडे रिस आहे ते अधिकारी काय म्हटलं तर एकच पद धरणार आणि त्याच्यावरती प्रश्न विचारतील तुम्हाला मग तुम्हाला त्याच्यात स्किल डेव्हलपमेंट ऑफिसरची जबाबदारी काय ती सांगता आली पाहिजे मग डेप्युटी कलेक्टर डीवायएसपी नायब तहसीलदार तहसीलदार नाही तसं द्या नायब तहसीलदार सुद्धा नाहीच आहे आणि नवीन पद आलेलं आहे डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन ऑफिसरचं पद आलेलं आहे किंवा ते आपल्याकडं सुप्रिंट ऑफ एक्साईज आहे असिस्टंट लेबर ऑफिसरची पद आहेत गव्हर्नमेंट लेबर ऑफिसर आहे जीएलओ आहे असिस्टंट कमिशनर ऑफ लेबरचे आहेत नेहमीप्रमाणं बाकीचे सुद्धा आहेत आणि ह्या सगळ्या पदांच्या बद्दलची आपल्याला माहिती पाहिजे मग आता नंतरच्या स्लाईड मध्ये तुम्हाला आता हे कट ऑफ सगळ्यांना माहिती आहे आता मी फक्त हे ओपन जनरल धरूनच चालेल कारण ओपन जनरल मध्ये पाचशे दहा आहेत आणि त्याच्यातले बहुतांशी पूर आपल्यापैकी असतातच आणि मग आपण हे ओपन जनरल समोर ठेवून त्याच्यानुसार आपण जर समजा त्या चारशे सत्याहत्तरच्या पेक्षा खाली असो तर तुम्हाला मग त्या कॅटेगरीनुसार यू कॅन डू द अनालिस अकॉर्डिंग यू हॅव द आता तो डेटा सुद्धा आपल्याकडे उपलब्ध आहे फक्त आता आपल्याला लिमिट थोडं करायला पाहिजे म्हणून वी आर जस्ट कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन द ओपन जनरल आणि मग इथं तुमच्या लक्षात येईल की पुणे सेंटरवरनं नऊशे तीन याचा अर्थ पुणे जिल्ह्यातली पूर आहे तसं नाही ना ती सगळीकडनं आलेली आहे बाहेरची अँड देन आय एम टोल्ड यू की सध्या काय झालेलं आहे की हे मेरिट वाढायचं सगळ्यात महत्वाचं कारण काय सांगितलं मग अशी यु मुख्य परीक्षा देणारी पोर इकडे आहे पूर्वी कसं असायचं युपीएससीच्या मुलांच्या मध्ये असं ते एमपीएससीकडे नाही लक्ष द्यायचं पण आता काय झालेलं आहे ऑफ द लेट फॉर द अँड ते पॅन्डेमिक मी तर ते सगळंच करून ठेवलं त्याच्यामुळे आता ही मुलं इकडे आले आणि कॉम्पिटिशन त्याच्यामुळे वाढलेलं आहे त्यामुळे ते मेरिट जास्त गेलेलं आहे म्हणजे बारा तेराशे जागा असताना तुमचं पाचशे दहा पोर पाचशे सत्याहत्तरच्या वरती आणि गेल्या वर्षी दोनशे पोर चारशे सडसष्टच्या वरती मी गणित कुठेच बसत नाही ना मग हे कशावरून दिसतं आणि सगळी एका वर्षात ना कुठं आली एवढी मग हे असाच याचा अर्थ की की ज्यांना म्हणजे आता कसं झालं याच्यात ऑलरेडी दोन वर्षी सर्व्हिस ती बरीच असणार आहे कारण आता माझा अंदाज असा आहे की आता ह्या पाचशे दहा मध्ये ऑलमोस्ट चारशे दोन ऑलरेडी ऑन दिस इन द सर्व्हिस कोण पी एस आय आहे कोण एस टी आय कोण नायब तहसीलदार आहे कोण आणखी अशा पदावरती आहे देर गोईंग टू बी देअर मग ह्या चारशे पाच मध्ये त्या पाचशे दहा मध्ये चारशे जण असे असते आणि आता एमपीएससीने चांगलं केलं तर ऑप्टिंग आउट आणलेलं आहे त्याच्यामुळे देर आर द चान्सेस ऑफ फॉर द प्रेशर्स टू गेट सिलेक्टेड टू क्लास टू पोस्ट इझिली मग क्लास वन ला सुद्धा किंवा आता दोनशे जे गेल्या वर्षी निकाल लागले ना दोन हजार वीस मधले तर त्या दोनशे मधली पोर हॅपी नाही कारण पदच एवढी ग्लॅमर ज्याला आपण म्हणतो नव्हतीच ती पद त्यामुळे ते सगळेजण सुद्धा परदित आहेच म्हणजे आता दोनशे दोज वाढ ज्यांची वयोमर्यादा गेली असे असतील थोडी एक दहा टक्के पण त्या दोनशे पैकी तर दीडशेची परत आता याच्यात इंटरव्ह्यूला आहेतच मग त्यांनी वी आर टू कॉम्पिट विथ दॅन त्यानंतर मागायचे जसं सांगितलं त्या पाचशे दहा मध्ये युपीएससीने आलेले त्यांचं रिटर्न स्कोअर जास्त असणारच आहे आणि आपण मागायची बघितली पाचशेच्या वरती असणारे ऐंशी नव्वद पोर असणार आहेत मग आय वू आय टू कॉम्पिट विथ दॅन तर ऐंशी नव्वद पाचशेच्या वरची आणि ही दीडशे म्हणजे ऑलरेडी दोनशे तीस आणि ओपनच्या जागा क्लासेसच्या जागा एकशे चाळीस बघितल्या त्यामुळे या सगळ्यांना मागं टाकून मला जर त्याच्यात टिकायचं झालं तर आय शुड हॅव अ प्रॉपर स्ट्रॅटेजी मग स्ट्रॅटेजी याच्यामध्ये कंपायलिंग द डेटा इज नॉट इम्पॉर्टंट तो वॉट इज इम्पॉर्टंट आय टोल यू की मला एवढे टार्गेट ठरले ना ते टार्गेट गाठण्यासाठी माझ्याकडे जी क्वेश्चन बँक असेल आणि दॅट क्वेश्चन बँक सगळ्यांची सारखी असत नाही नो डाऊट देर आर द जनरल फ्यू क्वेश्चन विच आर आस्ट टू एव्हरीबडी वाय यू वी शुड सिलेक्ट यू वॉट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड एम एफ एस ऑफिसर असं सुद्धा विचारू शकते किंवा वॉट आर द गुड क्वालिटी टू बी अ गुड क्वालिटीज टू बिकम द डेव्हलपमेंटल ऑफिसर किंवा डिवाइस पीसमध्ये तुम्ही महिला पोलिसांमध्ये बराच सध्या क्राईम वाढलेला आहे 
अँड वाय वी शुड सिलेक्ट यू असं वगैरे विचारते तर त्यावेळेला तुम्हाला जनरली सगळ्यांना ते असतातच किंवा पदवीचा हा विषय तुम्ही या पदाशी काम करताना कसा वापरू शकाल करंट इव्हेंटच्या बाबतीमध्ये तत्कालीन ज्या काही घटना असतील तर त्याच्यावरचे प्रश्न सगळ्यांना सारखे येतात बट मेनी ऑफ द टाइम द सेम क्वेश्चन वेन आस्क टू डिफरंट अकॅडमिकली बॅकग्राऊंड कॅन्डिडेट अप्रोच इज एक्सपेक्टेड वॉट एव्हर द एक्सपेक्टेड अप्रोच बाय द पॅनल इज डिफरंट त्यामुळं आपल्या बायोडेटानं अपेक्षा उंचावल्या आणि त्या जर समजा आपण पूर्ण नाही केल्या तर मार्क पडत नाही त्यामुळं आपल्याबद्दलच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करणं दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तो एक भाग झाला आता पुढे ही सगळी जाहिरातीमध्ये कुठली कुठली पदं कुठली आहेत त्याच्याबद्दल मग त्याचं कंपायलेशन इथं केलं आणि क्लास वन पोस्ट ह्या एकशे चाळीस कुठल्या कुठल्या आहेत त्या दिलेल्या आहेत मग कॅटेगरी वाईज दिलेल्या आहेत आणि त्याच्यानुसार हे एकशे चाळीसचं वितरण हे एक चार्ट फॉर्मॅटमध्ये दिले दॅट कॅन बी द सुटेबल टू यू आणि ओपन जनरलमध्ये जर बघितलं अठ्ठेचाळीसच पद आहेत आणि त्या अठ्ठेचाळीस पदानुसार हा विचार हा तो आहेच केले जातो फायनान्स झाले केले काय केलं असतं बघ पण नंतर त्याच्यात गोंधळ नको जायला मग त्यामुळे टाइम ऑफ द युअर इंटरव्ह्यू ना डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनच्या वेळेला यू गेट क्लेरिफाईड अँड देन अकॉर्डिंगली व्हॉट एव्हर द प्रिफरन्सेस असतील तर त्यात बघायला पाहिजे ओके सो बिकॉज तिथंच करायला पाहिजे ते आता कुणाचं काय तशात ऐकायचं नाही सो यू हॅव टू गेट व्हेरीफाईड अँड देन गेट अशुरन्स फ्रॉम द कमिशन इट सेल्फ म्हणजे डेप्युटी सेक्रेटरीच असतो तिथं करेक्ट त्यावेळेला क्लिअरिटी लागेल तुला ते पाहिजेच त्यामुळं एम ए पी एस च्या पदांचा जर समज तुझा चांगला स्कोअर असेल तर ते मिळा एम ए पी एस क्लास वनला ना सगळ्यात शेवटी आहे कारण पूर्ण मिळत नाही आणि जर कमी मी बघितलेलं आहे क्लास टू ओपनच मेरिट एम ए पी एस क्लास वनला लागलेलं आहे कारण स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन असल्यामुळे बर आणि ही क्लास टू ची अकरा पद आहेत ना म्हणजे अकरा कॅडर आहेत आणि त्या अकरा मध्ये ही दोनशे पासष्ट पद आहेत तर त्या दोनशे पासष्ट आहेत ओपन जनरल सुद्धा आता इथं काय केलंय संख्येनुसार दिलेलं आहे इथं बघितलं असेल ना तुम्ही संख्या सीओची चव्वेचाळीस एकोणीस असं दिलेलं आहे म्हणजे आता त्या जाहिरातीमध्ये त्यांनी ते असं त्या पदाच्यानुसार दिले इथं आपण कशानुसार दिलेलं आहे हे नंबर ऑफ द पोस्ट हे द्यायचं काय कारण सांगा हा मग प्रेफरन्स द्यायला सोपं जावं आणि मगाचा जो आपला जो होता ना हा शेवटचा विद्यार्थी बघा एकशे त्रेपन्न किंवा एकशे सोळा तुमच्या लक्षात आलं ना तर तिथं तसल्या म्हणजे इक्वल मार्क असेल आणि प्रिफरन्स आपण ज्यादा पोस्टला दिल्या ज्यादा पोस्ट आहेत ना त्याला दिल्या ना आपलं सिलेक्शन होत बऱ्याच जणांचं कसं होतं पोस्ट कमी पण त्याला म्हणजे कॅडरमध्ये सिलेक्टिव्ह असतात ना मग हे कॅडर चांगलं आहे ते वाईट आहे असं आपण म्हणतो आणि बऱ्याच वेळेला संख्या कमी असलेल्या कॅडरला आपण पहिला प्रिफरन्स देतो आणि संख्या जास्त असलेल्या कॅडरला नंतरचा प्रिफरन्स देतो आणि मग अशा वेळेला काय होत की समान मार्क असतील तर ज्यांना अगोदर त्या कॅडरला पहिला प्रिफरन्स दिला त्याचं सिलेक्शन होणार माझं होणारच नाही आणि त्याच्यामुळं कॅडरचं प्रिफरन्सेस देताना हा इश्यू म्हणजे कुठला इश्यू संख्या ही लक्षात ठेवली पाहिजे आता त्यानुसारच आम्ही काय केलंय की आता हे गेल्या वर्षीच जे मेरिट होतं ना त्यानुसार आता ही पहिली अठ्ठेचाळीस पद कुणाला मिळू शकतात किती रँकला मिळू शकतात मग ह्याच्यात फक्त आपण किती मार्क ऍड करायचे मग हे सांगितल्याप्रमाणे दहा मार्क ऍड करायचे का दहा ऍड करायचे सदुसष्ट आणि सत्याहत्तर चारशे सत्याहत्तर सदुसष्ट मग आता यावर्षी डीवायसपीच जनरली कसं आहे एव्हरीबडी नोज दॅट की डीवायसपीला सगळेजण पहिले प्रिफरन्स देणार आहे ओपन जनरलचे डीवायसपी पहिल्या सहा जागा आहेत मग पहिली सहा जी ओजीची असते ना ओपन जनरलची त्यांनाच ते मिळणार आहे मग आता इथं ऐकवतील आपण काय मांडले सगळेजण असंच करणार आता फिजिकल फिटनेस नसेल उंची नसेल तर एखाद्या वेळेस जास्त मार्क असेल तर मिळत नाही दुसरं कुठं तर खालचं मिळेल वगैरे पण शक्यतो अशा पद्धतीनेच प्रिफरन्स देतात तर शक्यतो अनेक जणांचा पहिला प्रिफरन्स डीवायसपी बहुतांशी जणांचा म्हणा त्यानंतर ए सी एस टी त्यानंतर बी डी ओ आणि नंतर ए सी एल म्हणजे असिस्टंट कमिशनर मग आता हे सुद्धा देताना का दिलेलं आहे तर इथं सुद्धा बघा की डीवायसपीला सर्वसाधारण सगळी पोर पहिले प्रिफरन्स देतात म्हणून नंतर मात्र आपण जागेनुसार घेतलेला आहे ए सी एस टीच्या जागा किती आहेत दहा आहेत ओपनला नंतर बी डी ओच्या आठ आहेत नंतर असिस्टंट कमिशनरच्या सहा आहेत नंतर डी डी आर को ऑपरेटिव्हच्या पाच आहेत नंतर सी ओ एम सीचे चार आहेत एम एफ एस हा नंतर सहा का घेतला तर त्याला स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लागतात जनरल लोक देऊ शकत नाही 
आता ते फायनान्स वाले किंवा अकाउंट वाले देऊ शकतात त्याच्यामुळे ते घेतलेलं आहे नंतर डेप्युटी डायरेक्टर इंडस्ट्री ते घेतलेलं आहे आणि ओबीसी लाच फक्त डेप्युटी कलेक्टरच्या जागा आहेत म्हणून ते तसं मग ते ओबीसी कॅन्डिडेट असेल ते तिकडेच वरती पहिलंच येणार ना ते पहिल्याच येणार कारण ओबीसीच्या ज्या जागा जास्त आहेत ना त्याच्यानुसार आणि बाकीच्या कुणालाच नाही आहेत त्या त्यामुळे एकंदर जर तुम्ही बघायला गेला तर अशा पद्धतीनं इथे तुमच्या लक्षात येईल की मला डीवायसपी ओपन मधनं व्हायचं असेल तर माझा टोटल स्कोअर पाचशे सासष्ट इथं दाखवलाय पण अधिक दहा जर केलं तर किती जायला पाहिजे पाचशे शहात्तर पाचशे शहात्तर जर तुमच्या कोणी पाडलं आय कॅन टेल यू यू कॅन बी अ डीवायसपी मग तसंच खाली ए सी एस टी साठी किमान किती जाणार पाचशे सत्तर त्याच्यानंतर म्हणजे हे काय आहे की फ्रॉम दिस यू कॅन गेट द आयडिया ओपन जनरलच्या पोस्ट साठी त्याच्यानंतर इथे जर बघितलं तुम्ही बीडीओ ला पाचशे चौसष्ट त्यानंतर म्हणजे ह्याच्यात प्लस प्लस ऍड धादा करत जायचं आणि मग त्यानुसार तुम्ही टार्गेट ठेवायचं म्हणजे आता जर समजा कुणाला आपल्यापैकी धरून चालू विकणारचा डिव्हायस बी व्हायचं मग आता इथं पाचशे सासष्ट दिलेले मग आता मिनिमम आपण शंभर टक्के मला व्हायचं पाचशे शहात्तर लागणार मग विक्रांतला जर समजा टोटल स्कोअर पाचशे वीस असेल त्याला इंटरव्ह्यू किती पाडायला पाहिजे छप्पन मग आता इंटरव्ह्यू छप्पन पाडायचे असतील तर साधारण दहा आपली जी तयारी असते तर त्याच्यात दहा टक्के जास्तच म्हणजे त्यांनी काय केलं सासष्ट टार्गेट ठेवूनच इंटरव्ह्यूच्या इथे जायचं किंवा सत्तरचं टार्गेट ठेवून जायचं मग सत्तर मार्क आता अगेन इट इज रिलेटिव्ह मग आता आपल्याला अगोदर किती पडले आताची तयारी कशी आहे काही ठिकाणी मॉक दिल्यानंतर आपल्याला फीडबॅक काय मिळतो ह्या सगळ्यावरनं यू कॅन डिसाईड आणि मग त्याच्या पद्धतीनं यू कॅन प्रिपेअर तर हे थोडं आणि मग प्रिफरन्सेस अशीच असणार आहेत बहुतांशी नव्वद टक्के पोर थोडंफार वर खाली करून प्रिफरन्स असाच देणार आहेत आणि त्याच्यामुळे मग आपल्याला लक्षात येईल की वेअर आय स्टँड म्हणजे आता सध्या सुद्धा यू कॅन प्रिडिक्ट विच पोस्ट यू कॅन गेट तुमच्या लक्षात आलं म्हणजे मागचे मार्क काढायचे आणि आता जे काढायचे आता हे मेरिट घ्यायचं त्यात दहा ऍड करायचं आणि आपल्या लक्षात आलं आणि मग त्याच्यानुसार इंटरव्ह्यूचं थोडंफार टार्गेट ठरवायचं आणि यू कॅन गेट इन तर हे क्लास वनच्या बद्दल झालं क्लास टू च्या ह्याच्यात सुद्धा पुढे दिलेलं आहे म्हणजे हे अठ्ठेचाळीस झाले आणि नंतर एकोणपन्नास पासून एकशे एकाहत्तर पर्यंत म्हणजे हे एकशे पासष्ट जागा ह्याच्याबद्दलच्या आहेत म्हणजे क्लास वनच्या ज्या आहेत ना एकशे तेवीस जागा आहेत ओपनला तर एकशे तेवीस जागांच्या मध्ये ए आर टी ला पहिलं देणार कारण असं जसं डीवायसपी लाय ना तसं ए आर टी ओ ला असतं कारण ए आर टी ओ मेरिट हे जास्त जाणार का आय एम ऑफ द ओपिनियन हे क्लास वन चं वरचं मेरिट आहे ना तिथे सुद्धा ए आर टी ओ ले असणार हा लेबर कमिशन कधीच जाणार ते कधी जाणार ते पण आता इथे आपल्याला काय क्लास टू चं द्यायचं आहे म्हणून अदरवाईज बऱ्याच जणांचं कसं असणार आहे डीवायसपी ए सी एस टी आणि इंजिनियर असेल तर ते ए सी एस टी सुद्धा देणार नाही ओबीसी मध्ये पोरग डीवायसपी म्हणजे पहिल्यांदा ते डी सी डीवायसपी ए आर टी असं जाणार आहे पण आता त्यानुसार तुम्हाला ते बघायला पाहिजे आणि मला वाटतं ते आर टी ची जागा ओबीसीला नाही आहे ओबीसीला नाही आहे त्या पोर नसतील त्याच्यातल्या मग त्यानंतर डीवायसपी आता आपल्याकडे ते डेप्युटी स्पीड लँड रेकॉर्ड आहे ना त्याला जागा जास्त आहे तिथं सिलेक्शन व्हायची शक्यता जास्त क्लास टू मध्ये त्याच्यानंतर आणि त्याच्यात कसं आहे तर रेव्हेन्यूची एकमेव पोस्ट आहे तिकडे डेप्युटी कलेक्टर रेव्हेन्यूची एकमेव पोस्ट ओपन असलेली कुठली नाही नेहमी तहसीलदार नायब तहसीलदार डी सी आणि लँड रेकॉर्ड मग लँड रेकॉर्ड यावेळेला फक्त एकमेव रेव्हेन्यू चे बाकी तर नाही तर ओपन साठी तिकडे डीसी आहे तिकडे तहसीलदार नायब तहसील काहीच नाही आहे त्यामुळे बऱ्याच जणांचं रेव्हेन्यू कडे जायचं असतं ना ते प्रिफरन्स देणार म्हणून ते यार नंतर ते घेतलेलं आहे आणि मागच्या ह्याच्यात मी बघितलं ना सेक्शन ऑफिसरला चांगला प्रिफरन्स कोण आहे मागच्या मेरिट सगळ्या हा त्याने सेक्शन ऑफिसरला ऑब्जिलेट का देतात नाही त्या सेक्शन ऑफिसर म्हणून तुम्ही पाच वर्ष सेवा केल्या अंडर सेक्रेटरी होता आणखी पाच सहा वर्षात गडबड काही केली डेप्युटी सेक्रेटरी जॉईंट सेक्रेटरी जाता मग जॉईंट सेक्रेटरी इज इक्वेल टू आय एस ऑफिसर आणि मग इन सर्व्हिस मध्ये तुम्हाला ते मिळतात आणि कैलास शिंदे म्हणून एक सेक्शन ऑफिसर एकोणीशे ब्याण्णव चा दोन हजार पंधरा ला आयस झाला इन सर्व्हिस मधन त्यामुळे ते आता सगळी मुलं काय करतात आणि त्याच्यानंतर त्याला नंतर सुद्धा अजून तिघे चौघी जण इन सर्व्हिस मधन म्हणजे सेक्शन ऑफिसर मधन डेप्युटी सेक्रेटरी असतानाच आय एस नॉमिनेशन मधन पंचेचाळीस वर्ष आय एस झालेत आणि डेप्युटी कलेक्टरची कॅडरची त्यांना पन्नास वर्ष लागलेली आहेत त्यामुळे काही मुलं हा एक भाग धरून ते सध्या सेक्शन ऑफिसरला प्रिफरन्स देतात मग सेक्शन ऑफिसर व्हायला मला किती ओपन मध्ये असेल तर पाचशे पस्तीस अधिक दहा केले की पाचशे पंचेचाळीस लागतात सीओ आता क्लास टूच आहे आणि वरती तिकडे क्लास वन तिकडला सीओ क्लास वन च व्हेरी इम्पॉर्टंट पोस्ट आहे हे क्लास टूच क्लास वन व्हायला दहा वर्ष लागतात त्यामुळे बऱ्याच वेळेला ते क्लास आणि आता ऑर्गनायझेशन वाढत चाललेलं आहे आणि नगरपंचायती भरपूर वाढलेल्या आहेत 
आणि त्यामुळे इकडली पदांची संख्या वाढत असते प्रमोशनही वाढणार त्यानंतर गव्हर्नमेंट लेबर ऑफिसर डीयू आता बरीच मुलं ते डीयूच्या ऐवजी जीएलओ ला द्यायला जीएलओ ला मॅजिस्ट्रल पॉवर्स आहे असिस्टंट लेबर कमिशनर जसं आहे तसं गव्हर्नमेंट लेबर ऑफिसर मॅजिस्ट्रल पॉवर्स मॅजिस्ट्रल पॉवर्स म्हणजे काय की तुमच्या पुढे खटली चालतात आणि मग अशा वेळेला कारखानदार असेल किंवा ऑर्गनायझेशन असेल त्याच्याबाबत तुम्हाला निर्णय घेता येतो ए बी डी ओ ए आर त्यानंतर स्किल डेव्हलपमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर गायडन्स ऑफिसर आणि डीवाय एस पी एक्साईज आणि ए सी एक्साईज जे आहेत ते ओपनला जागाच नाही आहे त्याच्यामुळं ओपनच्या मुलांच्यासाठी ह्या नऊ आणि तिकडे आठ असे सतरा प्रिफरन्सेस आहेत माझं तर स्पष्ट म्हणणं आहे सतराचे सतरा प्रिफरन्स भरावे काय शेवटी हे नशीब आहे का काही सांगता येत नाही त्यामुळे कुठलं काय सोडायचं नाही पण आता क्लासरूमच घेणार असं करायचं नाही आणि नंतर ते मेरिट लागते त्यावेळेला ऑप्टिंग आउट आहेच ना नसेल त्यावेळेला द्यायचं त्याच्यात सो यू कॅन डू दॅट त्याच्यामुळे आता देताना प्रिफरन्सच्या मध्ये यू नीड टू बी व्हेरी केअरफुल कारण मी आता ती मी स्वतः ती एक ती लिस्ट गेल्या वेळेस ती मेरिट लिस्ट सगळ्या पोरांचं बघितलं आणि त्याच्यातनं माझ्या लक्षात आलं की हे शेवटचे जे दोन मुद्दे आहेत ना तर मार्क सारखे असतील तर त्यावेळेला ज्यादा जागा असतील त्याला जर मी पहिला प्रिफरन्स दिला माझं इतरांच्या पेक्षा पहिल्यांदा सिलेक्शन होत सो दॅट प्रिमाइज नो बडी शूड फॉरगेट इट आणि ते लक्षात ठेवूनच आणि त्याच्याबद्दलची ही सगळी माहिती इथं तुम्हाला आम्ही तशी करून दिलेली आहे सो यू कॅन युज दिस फॉर युअर बेनिफिट आता नाव ही पुढे आता दोन हजार वीस ची आता आपण हे काय झालं सगळं दोन हजार एकवीस आता तुमच्यासाठी मग आता हा पाठीमागचा बाय डेटा जो आहे तो दोन हजार वीस चा आहे त्याच्यात मी काही चर्चा करत नाही आणि दोन हजार वीस चे हे मेरिट मध्ये प्रत्येकाला काय पडले आता आपण ते बघितले जायचं तर पहिले दहा जण दिलेले आहेत कुठल्या पोस्ट आहेत आणि नंतर जर बघितलं आता हे डी डी आहे म्हणजे हा पहिला आला त्याला सहाशे बारा डेप्युटी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ते मिळाला प्रसादला आणि नंतर मग हा एडीएस आहे मग अशी काही जी पद जी होती तर ती दिलेली आहेत ते मेरिट याच्यात मग अशी आपण ते बघितलेले आहेत कटॉप वगैरे दिले की आम्ही आय एम सेरिंग विथ यू तुम्हाला ते मिळून जाईल सो आय डोंट वॉन्ट टू गो इन ऑल दोज डिटेल्स फक्त ओपनच्या साठी ते सगळं सोपं झालेलं आहे इथे एक अजून गोष्ट मी प्रत्येक ठिकाणी इथं वरती लिहिली तुमच्या लक्षात येईल उदाहरण कसं झाले बघा नायब तहसीलदार ओपन जनरल ला सतरा मुलांच्या साठी म्हणजे ओपन जनरल आठ मुली आणि दोन स्पोर्ट्स त्र्याहत्तर नायब तहसीलदार सारखे ओपन जनरलच्या ह्या सत्तावीस जागा होत्या मग ती ओपन जनरल सगळी पोरं भरायला पाहिजेत ना किती भरले दोनच पंचवीस जागा कोणी घेतल्या कॅटेगरीच्या मुलांनी एडब्ल्यू असेल ओबीसी एन टी सी एन टी एस सीच्या पोरांनी सुद्धा घेतलेल्या मग वॉट दॅट इंडिकेट ते मग असं ते पाचशे दहा सांगितलं ना तुम्हाला मी ते फार महत्वाचं आहे आणि त्याच्यामुळं कॅटेगरीच्या मुलांना आता खूप फायदा होणार आहे पाचशे दहा मधनं काही नाही मिळालं इकडनं मिळणार आहे ना सो दॅट इज वाय वन हॅज टू बी मग अनरिझर्व कॅटेगरीतल्या मुलांनी दे नीड टू बी व्हेरी केअरफुल वाईल फिलिंग द प्रिफरन्सेस हा प्रिफरन्सेस मध्ये फार इट इज गोईंग टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट सो हे आता इथं प्रत्येक ह्याच्यात मी ते करून दिलेलं आहे म्हणजे त्याच्यात तुमच्या लक्षात येईल आता इथे बघा आता आपण जसं म्हणलं डीवायसपी लँड रेकॉर्ड त्यातल्या सहा जागा त्या पाच ओपनला होत्या आता मुलींच्या दोन्हीच्या दोन्ही भरल्या पण मुलांच्या ह्याच्यामध्ये ते रिझर्वेशन मधल्या मुलांनी ओपनच्या जागा घेतल्या आणि त्यात वाईट काही नाही मेरिटच आहे शेवटी त्यानंतर सेक्शन ऑफिसर मध्ये सुद्धा बघा पंचवीस पैकी सात जागा ओपनल्या होत्या त्यातली मुलींची एकच गेली नाही तर सगळ्या मुलांच्या जागा कुणी घेतल्या त्या रिझर्वेशनच्या मुलांनी घेतल्या त्यानंतर इथे सुद्धा बघा नायब तहसीलदार का आता आपण बघितलं त्यानंतर आता हे कुठले आहेत एबीडीओ बारापैकी दोन होत्या त्यातल्या दोन्हीच्या दोन्ही कुणाला मिळाल्या जे ओपनच्या मुलांना नाहीच मिळाल्या असं झालं त्यानंतर इथे सुद्धा बघा पंचवीस पैकी किती चौदा जागा डीओ च्या ओपनच्या मुलांच्या साठी होत्या त्यातल्या फक्त पाचच भरल्या गेल्या त्याच्यानंतर इकडे सुद्धा ए आर असिस्टंट रजिस्ट्रार त्याच्यात जवळजवळ नऊ जागा होत्या त्या दोनच भरल्या गेल्या त्यानंतर इथे एस स्किल डेव्हलपमेंट तर त्या दोन जागा होत्या त्यातली एक भरली गेली त्या तिकडे पाच जागा होत्या त्यातल्या दोन भरल्या गेल्या तर आता हे का दाखवत याच्यात काही कुणाला टीका करणं असं वगैरे नाही सो दिस इज द रियालिटी वी नीड टू फेस द रियालिटी आणि ती रियालिटी लक्षात घेऊनच विच इज बेनिफिशियल टू मी माझ्यासाठी कसली संधी चांगली आहे ते लक्षात घेऊन अकॉर्डिंगली यु आर टू स्ट्रॅटेजाईज युअर प्रिफरन्सेस आता एवढं मी बोलायचं कारण फक्त प्रिफरन्सेस साठी होत आणि अगोदर ते दिले त्याच्यातनं तुम्हाला टार्गेट डिसाईड केलं मग आता एकदा हे माझं ठरलं मग ते ठरल्यानंतर काय करायचं मग आता हे प्रश्न आहे ट्रेट्स 
मग आता ह्या आठ गोष्टी माझ्या तपासल्या जाणार आहेत हे लक्षातच ठेवायचं मी पन्नास किंवा शंभर प्रश्नांना उत्तर देताना ह्या अटीच्या अटी माझ्यात आहे आता ते की तुम्ही डायट हे मी आहे तसं असं सांगू शकत नाही तुम्ही बोलता कसं चेहऱ्यावरचे भाव कसे असतात शब्द कुठले वापरता वाक्य कसे असतात प्रश्न विचारल्यानंतर उत्तर द्यायला किती वेळ लावता तुम्ही ड्रेस कोड कसा घातलेला आहे त्यांचा एक्साइट किती झालेला आहे किती नर्वस होता हे सगळं बघतात ते आणि त्याच्यामुळं हे सगळं आपल्याकडे असलं पाहिजे मग आता ह्या प्रत्येकाचा अर्थ आपण बघूया मग आता पहिलं जे दिले ना तुम्हाला एक दोन आठ मुद्दे जे आहेत आठ स्लाइड आहेत पटापट बघूया आपण आणि काय असेल तर तुम्ही विचारू शकता मग पहिले काय असेसमेंट आपण स्पेशलाइज ऑर जनरल नॉलेज आपण कॅन्डिडेट केलं जाणार आहे इंटरव्ह्यू मध्ये आणि मग ते प्रश्न बघताना जनरल नॉलेज रिलेटेड टू द फॉलोइंग क्वालिटीज मग ते जनरल नॉलेज इंटेलेक्च्युअल क्वालिटी आय क्यू साठी मग आता लिस्ट ट्रस्ट कुठल्या पक्षाचे आहेत कोण आहेत एवढं विचारलं जातं तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे किंवा आता जनरली काय झालंय आपल्याकडे आता समजा तुम्ही कोल्हापूरचे असाल तर कोल्हापुरात काय झालंय की हरवी जनरलित नरके आय एम नॉट क्षीरसागर नावाचे कामगार आहेत पूर्वीचे सेनेचे तर त्यांना काय केलेलं आहे आपल्या राज्याच्या प्लॅनिंग कमिशनाचं कार्यकारी अध्यक्ष केलंय नाव द क्वेश्चन एकाला याच्या एम ई एस मध्ये विचारला होता कोल्हापूरच होत ते तुमचं तर त्यांनी विचारलं की सी ऍट द नॅशनल लेव्हल वेर हॅव द नीती आहे प्लॅनिंग कमिशन आहे का नाही आहे मग देन व्हाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हॅज क्रिएटेड दिस पोस्ट ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट ऑफ द चेअरमन ऑफ अ स्टेट प्लॅनिंग कमिशन मग तिथं जर तसं असेल तर राज्यात काय पाहिजे राज्य नीती आयोग पाहिजे ना मग तो नाही आहे की आता वित्त आयोग केंद्रात आहे राज्यात सुद्धा आहे निवडणूक आयोग केंद्रात आहे राज्यात सुद्धा आहे मग हेच तेवढं का नाही मग त्याला विचारलं त्याला काही सांगता आलं नाही मग आता इथं सांगायचं उत्तर काय दिस इज इंटेलेक्च्युअल क्वालिटी बघण्यासाठी मग इंटेलेक्च्युअल क्वालिटी म्हणजे काय की त्याचा अलर्टनेस अवेअरनेस किती आहे मग असं का झालं असेल आणि मग हे पद का ठेवलेलं आहे सो बोथ आर द स्टॅच्युटरी पोस्ट नीती आयोग सुद्धा स्टॅच्युटरी आहे नॉट अ कॉन्स्टिट्युशनल मग ही सुद्धा स्टॅच्युटरी मग त्या स्टॅच्युटरी म्हणजेच काय आपल्याकडल्या मंत्रिमंडळानं किंवा विधानसभेनं पारित केलेलं किंवा ठरवलेलं धोरण त्याच्यातनं एखादी संस्था किंवा पद निर्माण झालं तर स्टॅच्युटरी असतं आणि ह्या पदाला आता तसं जर बघितलं प्लॅनिंग कमिशन जे आहे त्याला काही महत्व उरलेलं नाही आहे राज्य प्लॅनिंग कमिशनला कारण त्र्याहत्तर आणि चौऱ्याहत्तर घटना दृष्टीने काय डायरेक्ट ते डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिशन आणून ठेवलेलं आहे मग ते डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिशन आणि नंतर त्याला जिल्ह्याची योजना ठरवणार आणि त्या जिल्ह्याच्या योजना ठरवल्यानंतर त्याला किती निधी द्यायचा हा पूर्वी कुणाला अधिकार होता स्टेट प्लॅनिंग कमिशनला तर तसलं नाहीच आहे ते दे विल फॅसिलिटेट सम रिसोर्सेस बट दे डोंट हॅव दॅट टाईप ऑफ अ अथॉरिटी विच युज टू बी किंवा आता नीती आयोगाला अथॉरिटी आहे की नाही ते मग हा सगळा जो काही भाग आहे सो इट हॅज बिकम ओनली ऍडवायझरी कौन्सिल और ऍडवायझरी अँड थिंग नथिंग बट अकोमोडेट पॉलिटिकली ऍक्टिव्ह पीपल मग त्याला कॅबिनेट मंत्र मंत्री करायचं नाही ते पद देऊन टाकायचं झाला अध्यक्ष मग तो थांबणार पक्ष सोडून जाणार नाही असला सगळा प्रकार आहे सो दिस इज अ इंटेलेक्च्युअल असली इंटेलेक्च्युअल क्वालिटी तिथं ते तुम्हाला विचारण्यात मला पंचवीसचा वर्गमूळ सांग किंवा घनफळ सांग म्हणजे घन सांग तीच टाईप ऑफ द क्वेश्चन त्या आय क्यू मध्ये येत नाहीत अर्थात युपीएससी मध्ये मात्र गेल्या दोन वर्षापूर्वी हा प्रकार चाललेला की ते होत ना ते सात उंदरांनी सात मांजर सात मिनिटात खाली तर एका उंदराला एक मांजर खायला किती वेळ लागेल असं वगैरे प्रश्न ते विचारत होते सो दॅट कॅन बी कन्सिडर द आय क्यू बट अंटिल नाव तरी विचारले नाही आपल्याकडे मग सोशल ट्रेड्स बघणार आहेत सोशल ट्रेड्स म्हणजे काय की आता तुम्ही डिव्हाइस म्हणून काम करताय मग मुलींना विचारतात की गरुड फोन आला की बाळाला ताप आला आणि कुठल्या पक्ष हॉस्पिटलमध्ये न्यायचं आणि तुम्ही जायला निघताय तेवढा तुमचा पी एस आर आणि मॅडम मोठा जमाव सशस्त्र जमाव हिंसा करतोय आणि मालमत्तेचं नुकसान होतंय आणि वी हॅव टू इमिजिएटली रिच टू द स्पॉट मग वॉट यू विल टू मग आता इथे हे सोशल ट्रेड आहे मग हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे मग त्याचं उत्तर देत असताना ती हा प्रश्न मला का विचारला तर वेदर डिव्हाइस म्हणून काम करायला मी योग्य की ते बघायसाठीच विचारलं नाही मग अशा वेळेला त्यांना अपेक्षित काय आहे तर अपेक्षित बॅलन्स बॅलन्स म्हणजे काय किंवा प्रायोरिटेशन ऑल्सो तर पहिलं प्रायोरिटेशन काय ड्युटी असणार ना मग ड्युटीसाठी तुम्ही जाणार पण दुसऱ्या दिला तुम्ही फॅमिली रिस्पॉन्स दुर्लक्ष करून चालणार नाही 
मग काय सांगणार तुम्ही घरची जी घरातलं कोणी असेल जे प्रमुख असेल त्यांना सांगेन आणि जवळचं हॉस्पिटल असेल तिथे सुद्धा फोन करेल आणि मुलाला तत्काळ तिथं हॉस्पिटल मध्ये घेऊन जातील आणि त्याच्यावरती उपचार चालू होतील ह्याची मी दक्षता घेणार आणि ऍट द सेम टाइम आय बी फिजिकली प्रेझेंट वेअर ऍट द स्पॉट मग आता हे उत्तर काय झालं की बॅलन्सिंग द ऍक्ट मग हा सोशल ट्रेटचा भाग म्हणा मग इथं काही जण म्हणा नाही मी पहिल्यांदा ड्युटीला मग मुलाचं ते घरातलं बघतील नवरा बघेल हे बघेल मी काय बघणार नाही असं म्हणतात दॅट इज नॉट अ गुड आन्सर किंवा दुसरं नाही मी आई आहे पहिल्या तिकडे जाणार आणि सुपीरियरला फोन करून जाणार दुसऱ्याकडून तिथे द्या दॅट इज ऑल्सो नॉट अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मग इथं कर्तव्य दक्षता एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला तुमची सामाजिक जबाबदारी त्या दोन्हीच आपल्याला काय आणण्याचं सांगड घालता येते झालं मग थॉट प्रोसेस तुम्ही विचार कसा करू शकता मग ते तुला मग असं ते लव्ह जीवात चालू होतं ना मग त्यातने थॉट प्रोसेस मध्ये काय आलं उथळपणा तुझ्यात मला खाता मी वॉट इट द शॅलोनेस ऑफ द थॉट असला नसला पाहिजे मग आपला विचार कसला असला पाहिजे तीन प्रकारचा सो द फर्स्ट थॉट हॅज टू बी ऍलवेज प्रोडक्टिव्ह आपण विचार कसला केला पाहिजे उत्पादक म्हणजे मी जे विचार करणार तो कसला असला पाहिजे आता मी आता आपण इंटरव्ह्यूची तयारी करतो मग सातत्याने माझा विचार कसला असला पाहिजे इंटरव्ह्यू मध्ये मला बातमी कशी पडतील त्या पोरीला बातमी पडली तर मी पंच्याहत्तरच पाठणार हा विचार असला पाहिजे सो दॅट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिव्ह मग याचा अर्थ काय की मी आता तयारी करते जेवढी मी तयारी करते त्याच्यातनं मला एवढे मार्क पडणारच अशा प्रकारचा स्वतःचा आत्मविश्वास उत्सव नाही सो दॅट इज अ प्रोडक्टिव्ह थॉट मग आता दुसरा कसला असला पाहिजे युटिलिटेरियन युटिलिटेरियन म्हणजे काय उपयुक्त उत्पादक त्याने उपयुक्त फरक का आहे मग उपयुक्तता म्हणजे काय तर मला आता इंटरव्ह्यूची तयारी करताना काय केलं पाहिजे तर इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं पी एन पी एन पी एन विचारलेलं आहे ट्रान्झिस्टर विचारलेलं आहे सी डी एम ए विचारतील जी एस एम विचारतील जी पी एस विचारतील जी आय एस विचारतील कारण शेवटी आता सी डी एस सुद्धा आहे ना तुम्ही डिवाइस घेऊन काम करताना सी डी एसचा वापर कसा कराल हे विचारणार मग माझं माहिती त्यातली आली पाहिजे मग त्याच्याऐवजी उगीच दुसरी कुठली कुठली काहीतरी काढून बसून चालणार आहे का नाही सो माय प्रिफरन्सेस माय दिस थिंग काय म्हणतात त्याला ते अकॅडमिक बॅकग्राऊंड आणि प्रॉबेबल क्वेश्चन विच कॅन बी आज त्याच्यावरती त्याच्यात एकदम खोलात जाऊन करायची काही गरज नाही आपल्याला सो हा जो काही भाग आहे सो दॅट इज कॉल्ड एज अ थॉट प्रोसेस थॉट प्रोसेस मध्ये म्हणजे युटिलिटी मध्ये आणि तिसरं जे आहे ते बॅलन्स्ड मग बॅलन्स्ड म्हणजे काय आता मराठ्यांना आरक्षण द्यायला पाहिजे का मग मराठा असेल तर नाही काही झालं तर द्यायलाच पाहिजे असे म्हणून चालणार नाही ओबीसी वाला नको त्यांना भरपूर दिले असे म्हणून चालत नाही सो इथे मग तुम्हाला सुवर्ण मध्ये काढताना वस्तुस्थितीचं भान असलं पाहिजे मग वॉट युअर टेल सर दिस इज ऍट प्रेझेंट इन कोर्ट म्हणजे काय ते सबज्युडिस आहे ना न्यायालयाच्या ह्याच्यात आहे आणि महाराष्ट्र सरकारनं त्यासाठी योग्य ते सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपलं म्हणणं परत सादर केलेलं आहे आणि त्याच्यानुसार ते निर्णय घेतला जाईल आणि बहुतांशी आरक्षण दिलं जाईल मग ते विचार तुमचं मत काय मग आता उच्च न्यायालयानं केलंच होतं सर्वोच्च न्यायालयानं फक्त दोनच ऑपिशन काढले कुठले पन्नास टक्केचं काय झालेलं आहे मर्यादा हे झालेलं आहे आणि दुसरं काय तुमचा आयोग कुठला आला की ज्याने त्याने एज्युकेशन बॅकवर्ड म्हटलं म्हणजे निकष तुम्ही बॅकवर्ड ठरला तर आयोग तो घटनात्मक नव्हता ना मग तो आता घटनात्मक आलेला आहे त्याला स्टेट मध्ये दिलं नव्हतं ना ते मग स्टेटच्या आयोगाला आता दर्जा दिलेला आहे त्याने त्यांना अधिकार दिलाय की तुम्ही सुद्धा राज्यातल्या काही घटना काही जमातीने काय करू शकता मागास ठरवू शकता अगोदर मागास ठरवायचा अधिकार कुणाला होता एकशे तेरा तू बोलली ना तर कुणाला दिला होता केंद्रालाच होता किंवा राष्ट्रपतीलाच होता यांना दिला मग त्यात ती दुरुस्ती परत केली गेली आणि आता तो कुणाला दिलाय मग आता नवीन एक मग ते बाठी आहे वगैरे चाललं होतं ना मग त्यानुसार मग जसं बाठी ओबीसीसाठी इकडे आला पाहिजे आणि त्याच्यातनं मग तो डेटा काढायचा आणि त्या डेटानुसार ते प्रूव्ह करायचं सर्वोच्च न्यायालयाचे दोनच टक्के आहेत आणि पन्नास टक्के वाढवायचे काही महाराष्ट्र सरकार करू शकत नाही मग त्यासाठी ऑल स्टेट हॅज टू कम टुगेदर आणि सगळ्या राज्यात हा गोंधळच आहे आणि मग कर्नाटक आणि तामिळनाडू ते संधी साधलेली आहे कर्नाटकात तामिळनाडू बहात्तर टक्के आहे कर्नाटकात सदुसष्ट टक्के मग एक जयललिता आणि बिरापा मोहिली ती भारी माणसं म्हणायची तसला भारी माणसं आपल्याला कोणी मिळाला नाही आपल्याला आपलं सुद्धा झालं असतं आतापर्यंत सो धीस आर द सटन वॉट आय एम टेलिंग यू धीज आर द थॉट प्रोसेस ते असले पाहिजेत आणि इमोशनल स्टॅबिलिटी वॉट इज दॅट इमोशनल स्टॅबिलिटी मुलं काय होतात पहिल्यांदा आली इंटरव्ह्यूच्या वेळेला सांगितलं जातं की हसऱ्या चेहऱ्यानं जा न देईल काम विश सीट बसल्यानंतर बसणार आणि पॅनल मेंबर काय विचारेल त्यांच्याकडे बघून असणार असं करतात ना काही कोण सो तसा अर्थ नाही त्याचा अर्थ इथे काय आहे की यू हॅव टू गो विथ आपण मराठीत म्हणा प्रसन्न चेहरा 
म्हणजे एक प्रसंगाच्या याचा अर्थ काय यू शुड बी इगर टू लिसन टू द क्वेश्चन अर्थात प्रश्नाचं उत्तर नाही आला चेहरा पडणार नथिंग भॅड इन इन बट ऍट द सेम टाइम आपल्याला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर आलं म्हणून आपल्यात इन्फ्युरिटी कॉम्प्लेक्स आला नसला पाहिजे हा प्रश्नाचं उत्तर नाही आलं ठीक आहे आणि मग मगायचं जसं सांगितलं आय एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मधलं काय विचारलं नॉट ने यू शुड नो नाव कारण दोन हजार पंधरा मध्ये ना आता सात वर्ष झालेली आहेत अपडेशन नसून झालेलं आहे यू कॅन से दॅट की आय एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट आणि मग त्या ह्याच्यातनं ती परिस्थिती हाताळायला म्हणजेच इमोशनल स्टॅबिलिटीचा अर्थ काय की मंत्र्याचा फोन आला म्हणून कुर्चीत उठून राहून ते म्हटलं ते सगळं हा मुलांनी काम केलं नाही चालत किंवा मोर्चा आला म्हणून घाबरून चालत नाही कुणी दबाव आणला म्हणून चालत नाही पैसे दिले म्हणून त्याचं काम केलं चालत नाही असा जो प्रकार असतो त्यात इमोशनल स्टॅबिलिटी नसते आणि मग इमोशनल स्टॅबिलिटी ही आपण बऱ्याच वेळेला मी बघितलं त्या उमेदवाराच्या चेहऱ्या नसते त्यानंतर उमेदवाराच्या डोळ्यामध्ये असते त्यामुळे आपला चेहरा आणि डोळा नजर आणि चेहरा तर ज्याच्यात गेले ते तर दिस हॅज टू बी व्हेरी व्हेरी काय म्हणतात त्याला ते ब्युरोक्रॅटिकच म्हणायला पाहिजे आपल्याला तशा प्रकारचं आपलं असलं पाहिजे म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की एकदम ते रुखूनच बघायचं ब्युरोक्रॅट सारखं असंही करून चालत नाही किंवा बरीच बोर काय करत असतात आता हे माझा लास्ट अटेम्प्ट आहे चेहरा एवढा गरीब करून सांगतात बघा माझं या वेळेस झालंच पाहिजे सो दॅट इज ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच मग देन यू हॅव टू हॅव म्हणजे तिथं ते प्रश्नाचं स्वरूप आणि द वे दे इंटरॅक्ट विथ अकॉर्डिंगली मग आता पहिला जो भाग आहे पर्सन सुटेबिलिटेड कॅन्डिडेट फॉर अ करिअर इन पब्लिक सर्व्हिस मग त्याच्यात हे तीन मुद्दे बघतात तुम्हाला जे पन्नास साठ प्रश्न येतील त्यातले पहिला जो प्रश्न टेक्निकल नॉलेज सो वॉट इज अ टेक्निकल नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक पदांची माहिती करंट इव्हेंट हॉबी तर ह्या चारी बद्दलचं तुम्हाला माहितीच पाहिजे मग इथे तुम्हाला माहित नाही असं होता कामा नाही सो दॅट इज द मॅनेजर स्किल हे एक महत्वाचं आणि हे सगळ्यांच्या वरती इक्वल भाग असतो टेक्निकल नॉलेज मॅनेजर स्किल आणि ब्युरोक्रॅटिक कॅपॅबिलिटी हे सगळ्यांचा अर्थ खाली दिलेला आहे आणि अकॉर्डिंगली तशानुसार आपल्या प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये त्यांचा समावेश झाला पाहिजे सो दॅट इज फर्स्ट हा मुद्दा झाला दुसरा क्रिटिकल पॉवर ऑफ ऍसिम्युलेशन सो वॉट इज दॅट का प्रश्न विचारला मग त्यांच्या अपेक्षा काय आणि मी त्यांचं समाधान कसं करणार कारण सगळ्याच प्रश्नाला ऍज वैशाली स्टोल्ड यू एव्हरी क्वेश्चन डझंट हॅव एनी आन्सर दिस इज नॉट अ वायव ऑल्स किंवा ठाकरे साहेब म्हणायला प्रमाण तुमची हुशारी बघणार नाही काय बघितलं जाणार आहे शहाणपण मग इथं प्रश्न म्हणजे काय परिस्थिती उत्तर म्हणजे काय प्रतिसाद सो नॉट द रिएक्शन रिस्पॉन्स शुड बी माय फिलॉसॉफी वाईल इंटरॅक्टिंग विथ द पॅनल मेंबर आणि हे करत असताना पोलाईट केलं पाहिजे अग्रेसिव्ह होऊन चालणार नाही भांडण तिथे झालं नसलं पाहिजे तुम्हाला समीर वानखेडे सगळ्यांना माहित आहे सो इनिशियली ही हॅज अपेअर फॉर द एम पी एस सी इंटरव्ह्यू ऑल्सो आणि आता जी कॉन्ट्रावर्स चालली ना त्याच्या ह्याच्याबद्दलची द सेम थिंग त्याच्यात इंटरव्ह्यूच्या वेळेला म्हणजे नॉट अबाउट इज अ कास्ट अँड देन फॅमिली जे मग एका एम पी सी ची एक त्यावेळेचे जे सदस्य होते त्यांच्या हाताखाली त्याच्या वडिलांनी काम केलं आणि त्यावेळेला समथिंग हॅपन आणि समीर डिड नॉट लाईक इट आणि ही आन्सर स्पष्टतेपणे त्यांनी पॅनल मेंबर काय डोंट आज सच क्वेश्चन आय एम नॉट गोईंग टू रिस्पॉन्डेड द पॅनल मेंबर नॉट इरिटेटेड and so then he said that we are also not interested to so he said okay sir i'll see that and i'll uh, prove myself and to sudun gela me think over it that and then afterwards he proved but at the moment tasa apni te interview karal pahije so generally i will suggest asla approach no ko aplyala kay safety adhikari hun kaam karat asana kay personal piksha kay hai ki you are going to work for the community आणि मग अशा वेळेला आपला जो टेम्पर जो आहे का टेम्पो म्हणायचं ना तो व्यवस्थित ठेवायचा इरिटेट व्हायचं नाही स्ट्रेस इंटरव्ह्यू घेतात एक्साइट करतात किंवा काही जण रोखून बघतात तुम्ही उत्तर दिलं तर ते कुशीतपणे हसतात सुद्धा आणि काही वेळेला आहो तुम्ही राहू इलेक्ट्रॉनिक वाले तुम्हाला एवढे येत नाही असं सुद्धा म्हणतात मग त्यात ना आपण हे करायचं मग तर तिथं आपण खजिली व्हायचं नाही आपण स्थित प्रज्ञ ज्याला आपण म्हणतो तसं राहायचं सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ना म्हणजे जनरली दे वॉन्ट टू ट्राय ऑल दिस टॅक्टिक्स टू फाइंड आउट वॉट मग असे जे आठ मुद्दे सांगितले ना ते बघायचे त्यांना त्यामुळं आपल्याला काय म्हणतात अॅक्युरेसी उत्तराच्या पेक्षा म्हणजे नसूने असं माझं म्हणणं नाही अॅक्युरेसी पेक्षा 
म्हणजे मराठीत म्हणतो ना उत्तर किती अचूक दिली याच्यापेक्षा उत्तर कशी दिली आणि सो दॅट इज वाय दिस क्रिटिकल पॉवर ऑफ असिम्युलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मग इथे तुम्हाला पोलाईटली आय बिग यू पार्टन आय रीड अबाउट इट आय एम नॉट एबल टू आन्सर आय एम नॉट आय नो लिटल अबाउट इट किंवा आय आय एम सॉरी सर किंवा एक्सक्यूज मी सर किंवा माफ करा अशी तिन्ही चार उत्तर झाली नाही म्हणजे हे प्रतिसाद जरी असला आता एकदा बऱ्याच जणांचं कसं असत तुझं काय होत मी वाचल्यानुसार दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऍट ऑल मग ते काय झालं ऑथॉरिटेटिव्ह म्हणजे तू काय सांगतोयस मी असलो काय तू वाचलोय बाबा तुम्हाला काही माहिती नाही आणि माझं ऐका सो ते त्यामुळे हे असं असू नसतं का काही मुलांचं कसं असतं सांगता येणार नाही असंच म्हणतो मी आणि मग ते सांगता येणार सांगता नाही असं पालकच चालू होत सो यू हॅव टू अवॉइड दिस टाईप ऑफ द टर्म त्याच्याऐवजी यू कॅन से दॅट मग असं सांगलं ना बेगे पाटन सर आय नो लिटल अबाउट इट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बद्दल तू म्हणू शकते आय बेगे पाटन सर पास माय इन टू थाउजंड फिफ्टीन अँड आफ्टर दॅट आय कॉन्सन्ट्रेट मोर ऑन द प्रिपरेशन फॉर दिस सर्व्हिसेस अँड ॲट प्रेझेंट आय एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट सर आय एम व्हेरी सॉरी मग ह्याच्यात काय झालं म्हणायचं यू आर एबल टू हँडल द सिच्युएशन प्रश्न हा काय लक्षात ठेवायचं प्रश्न हे काय आहे परिस्थिती उत्तर काय पाहिजे त्यांना प्रतिसाद आणि मग एकदा तुमच्या लक्षात आलं की प्रतिसाद आणि परिस्थिती यांच्यातली सांगड घालण्याचे कौशल्य माझ्याकडे आहे आणि हे ते उमेदवाराकडे लक्षात आलं की दॅट युजली इज कन्सिडर्ड द गुड ब्युरोक्रॅट मग आता बऱ्याच वेळेला ते यशवंतराव चव्हाणांचं उदाहरण सांगितलं जात अधिकारी कसा पाहिजे तर त्यांनी हो म्हटलं पाहिजे आणि पुढारी कसा पाहिजे त्यांनी नाही म्हटलं पाहिजे आपल्या समाजात किंवा आपल्या सध्या लोकशाहीत काय उलटच होत जर होत नसलं तरी सुद्धा मंत्री किंवा पुढारी काय सांगतो करून टाकतो आणि अधिकारी होत असलं तरी सांगतो हे होतच नाही जावा घडला सो तसंही चालणार नाही सो यू नीड टू बी दॅट पर्टिक्युलर टाइम फ्रेम म्हणजे माइंड सेट आणि त्या ह्याच्यानुसार क्रिटिकल पॉवर ऑफ असिम्युलेशनचा खरा अर्थ असा बाकीची खाली माहिती दिलेली आहे यू कॅन बी राबवर नंतर क्लिअर अँड लॉजिकल एक्सपोजिशन मग एकदा आपल्या लक्षात आलं की हा प्रश्नातनं काय म्हणजे पहिल्यांदा काय प्रश्न कसला आहे ते बघायचं टेक्निकल नॉलेज बद्दल आहे मॅनेज स्किल बद्दल आहे की ब्युरोक्रॅटिक कॅपॅसिटी एकदा ते लक्षात आलं की मग उत्तर कसं द्यायचं आपल्या लक्षात येणार मग ते लक्षात आलं की ते उत्तर कसं द्यायचं मग त्यात क्लिअर अँड लॉजिकल एक्सपोजिशन राहायचं मग क्लिअरिटी ऑफ द थॉट मग स्पष्ट असलं पाहिजे त्यानंतर रॅशनॅलिझम ते उगीच तिकडून तिकडून आणलेलं नको ते बुद्धिवादी दृष्टिकोनातलं पाहिजे आणि इंट्युशन म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना सेन्स ऑफ ह्युमर किंवा काय म्हटलं जातं त्याला ते म्हणजे एकदमच एकदमच उत्तर म्हणजे सहजपणे आणि उगीच विचार करायचा किंवा कुणाचं अनुकरण करत आहे असं नाही तर ओरिजिनल इंट्युशन म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा जे सुचतंय तुम्ही हा प्रश्न मला विचारला त्यातलं पहिलं मला हा प्रतिसाद वाटतो तो बोलायचं म्हणजे जास्त विचार करून उत्तर दिले तर ते इंट्युशन असत नाही इंट्युशन म्हणजे थोडक्यात इंट्युशनचा अर्थ हजर दबावी मराठीत मला तो अगोदर शब्द एक आठवत नव्हता तर हजर दबावी पण आपला दिसला पाहिजे सो ह्या याच्यातून आपलं एक्सपोजिशन आलं पाहिजे मग ते खाली त्याच्याबद्दलची माहिती दिली पाहिजे त्यानंतर वन हॅज टू सेट अ टार्गेट टू अचीव गुड स्कोर इन बी टू सो दॅट यू कॅन गेट अ बी दॅट पण तेच रिपीट झालेलं आहे हे हे तेच मला वाटतं ती स्लाईड परत तीच आली माझी त्याच्यात हा आता बॉडी लँग्वेज ते आपण आता सीएली बघितलं ना त्याच्यानंतर बॉडी लँग्वेज बॉडी लँग्वेज मध्ये या चार गोष्टी येतात आता हे बॉडी लँग्वेजच्या बाबतीत आपले एक माजी अध्यक्ष मधुकर कोकाटे साहेब तर त्यांनी एकदा म्हणजे आता परत नागपूरला आमचं साहित्य संमेलन झालं होतं ना त्यावेळेस सांगितलं होतं मुलाखतीमध्ये मार्क देताना उमेदवाराच्या बॉडी लँग्वेजवरती आम्ही जास्त भर देतो नंतर आम्ही कम्युनिकेशन स्किलवरती भर देतो आणि नंतर आम्ही जो भर देतो त्याच्या आपल्या असलेल्या ज्ञानावरती तर बॉडी लँग्वेज कम्युनिकेशन स्किल नॉलेज मग त्यांनी सांगितलं होतं नॉलेज थर्टी पर्सेंट कमिशन थर्टी पर्सेंट फोर्टी पर्सेंट इज अ बॉडी लँग्वेज म्हणजे आता बॉडी लँग्वेजचा अर्थ काय उमेदवार कसा बसतो आता तुझी मग अशी इंटरव्ह्यू देताना जी बैठक होती ना दॅट वॉज नॉट अ काय म्हणतात ना ते अधिकारी म्हणजे तुला डिवाइस पिहायचं मग डिवाइस म्हटलं तर ते पंधरा ते वीस मिनिट ही खुर्ची म्हणजे काय सोर्स ऑफ पॉवर मग ही सत्ता आहे तर पंधरा ते वीस मिनिटात तुम्ही खुर्चीत कसं बसता त्याच्यावरनं त्या पदाला असणाऱ्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्य किती प्रभावीरित्या तुम्ही पार पाडू शकता हे समजतं म्हणजे द मिनिंग ऑफ पॉशर इज द स्टॅबिलिटी ऑफ द पर्सनॅलिटी ॲट द सेम टाइम ते पहिलं इम्प्रेशन असतं ना अँड ऑल्सो इट इंडिकेट्स डायनॅमिझम 
मग मुलं पहिल्यांदा गेल्यावर ना ती व्यवस्थित बसतात प्रश्नाची उत्तर चुकायला लागली ते असो आणि मग ते ह्याच्यातनं होऊन काय त्यातनं काय दिसून येतं की डायनेमिझम कमी झालं गतिशीलता कमी झाली आणि मग ती स्टॅबिलिटी आहे ती गेली मग चंचलपणा त्याच्यात नाही आला होतो आणि त्यामुळं पॉश्चर यू हॅव टू रिमेंबर दॅट की आपली बैठक ही कशी पाहिजे जबाबदार असली पाहिजे निदान त्या अर्ध्या तासामध्ये खांदे पाडायचे नाहीत ते व्यवस्थित म्हणजे जनरली मांडी आणि पाटी एक काटकोण झाला पाहिजे आणि मांडी आणि गुडघ्या ते काटकोण होऊन खांदे न पाडता सरळ असं बसलं पाहिजे हात जे असतील त्याच्यात यू कॅन गुट इट तुम्ही फायल घेतली असली तर त्या मांडीवरती ठेवून यू कॅन सेट इट प्रॉपरली तर ती बैठक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि बऱ्याच वेळेला जसं आपण म्हटलं चाळीस टक्के ते प्रत्येकाला दहा मार्क असतात म्हणायचं मग आपण डोक्यातच ठेवायचं मी दहा वीस पंचवीस मिनिट व्यवस्थित बसली तरी मला दहा मार्क पडतात सो समथिंग लाईक दॅट हॅज टू बी केप्ट इन द माइंड नाही तर बऱ्याच वेळेला कसं होतं माणसाचं कसं असतं काहीतरी मिळाल्याशिवाय काही करत नाही आपण त्यामुळे मला मुलाखतीत दहा मार्क बैठकीला आहेतच ही लक्षात आता मग या बैठकीमध्ये इतर गोष्टी येतात तुमचा पोशाख येतो मग तो चष्मा असेल दाढी असेल केलेली हे सगळं येणार ना मग ते सगळं तुमचं सादरीकरण म्हणजे प्रेझेंटेबल असलं पाहिजे ना आणि त्यासाठी तो थोडा भाग दुसरं फेशियल एक्सप्रेशन मग फेशियल एक्सप्रेशनचा अर्थ काय सो व्हाय इन अ बॉडी लँग्वेज मग तर कोकाटे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिकारी हा काय असतो रिटायर झालेला असतो ना तिथं आलेला आणि नाही म्हटलं तर प्रत्येकाची पस्तीस चाळीस वर्षाची सेवा झालेली असते असंख्य लोक त्यांनी बघितलेले असतात अधिकारी पुढारी आणि त्या ह्याच्यातनं माणसाच्या चेहऱ्यावरनं माणसाच्या मनात काय विचार चालले त्यांना ओळखायला खूप चालतं नव्वद टक्के त्यांना जमतंच मग आता एखादा उमेदवार आला बसला त्याला एक प्रश्न विचारला आणि तो प्रश्न ऐकल्यानंतर त्याच्या चेहऱ्यावरती काय भाव होतात त्याच्यावरनं तो खरं उत्तर देतो की खोटं उत्तर देतो हे अधिकाऱ्यांना समजतं त्यामुळे त्यांचं म्हणणं असं होत की माणसाचा चेहरा हा त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा आरसा असतो आणि त्याच्या डोक्यातले जे विचार काय चालले ते रिफ्लेक्ट होतात मग आता येत नसेल उत्तर तरी सुद्धा सांगायचा प्रयत्न करतो ते जे चेहऱ्यावरती दिसत किंवा तो खोटं बोलतो की नाही ते सुद्धा चेहऱ्यावरती दिसत त्यामुळे आपले फेशियल एक्सप्रेशन कसे पाहिजे तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे प्रश्न ऐकताना काय पाहिजे उत्सुकता यू शुड बी इगर टू उत्तर देताना काय पाहिजे प्रसन्नता मग आलं तर उत्तर ठीक आहे नाही आलं तर चेहरा पाडायचा नाही यू शुड बी द काम अँड क्वाईट पडला तरी सुद्धा दुःखी व्हायचं नाही आणि डिप्रेस व्हायचं नाही बऱ्याच जणांचं ते होत आता तू मेडिकल मधला म्हणजे ह्याचा असल्यामुळं फार्मसीचा असल्यामुळे तुला माहित असेल ते अॅड्रेनल नको तेवढं सिक्रेट होत त्यामुळे चेहरा पडतच नाही घाम यायला फुल त्यामुळे ते मॅनेज करायला पाहिजे आता मुंबईत असेल तर ते जास्त घाम येतो त्यामुळं आपण रुमाल घेऊन जायचं घाम घुसायचं बऱ्याच जणांचं ते होत प्रश्न एक विचारला नुसतं पहिल्यांदा गेल्यानंतर वरती फॅन काय वेळेला एसी सुद्धा तरी सुद्धा घाम येत आणि नाडी वाढलेली असते मग त्यांना एकदम घसायला लगेच कोरड पडतो मग ते पाणी पाहिजे असतं बाहेर पिऊन आलेलं असतं तरी सुद्धा दाट गेल्यावर लागतं सो दॅट टाईम यू हॅव टू डू दॅट काही काही वेळेला ते पॅनल मेंबर सुद्धा चार घेत असतं काही वेळेला वडापाव सुद्धा खात असतात पाहिजे का म्हणून विचारतात तर त्यावेळेला पोलाईटली हॅव टू सिलेक्ट नो सर थँक्यू दिलं तरी सुद्धा काहीच नाही बरेच जण पितात ना तसलं काही करायचं नाही सो यू शुड बी का त्यांनी काय सांगतील तर जनरली इट शुड बी म्हणजे ऑफर काही केली समजा तर यू शुड पोलाईटली रिजेक्ट म्हणताय ना नाकाराय नाही पोलाईटली नाही म्हणायचं सो इट शुड बी डन आणि पाणी असतं तर ते प्यायला म्हणायचं तर प्यायला लागेल कोरड पडले असतं तर यू कॅन हॅव दॅट सो फेशियल एक्सप्रेशन मध्ये हा सगळा भाग आहे आणि मग तुला ते फील गुड फॅक्टरी विचारले होते ना एक दोन तीन प्रश्नांचं उत्तर आलं ना चांगलं ते एंडॉर्फिन तयार होत आणि मग तुला उत्साह जास्त अरे माझ्या तर उत्तर बरोबर आली आता एंडॉर्फिन तयार झालं की मग ते अॅड्रिनलिन कमी होत कमी झालं की एक्साइट होत नाही मग भीती वाटत नाही आणि मग त्याच्यानंतर ती प्रक्रिया सुरू जस जसे होईल आणि टेन्शन जर नाही आलं कॉर्टिसॉल तयार होत आणि कॉर्टिसॉल म्हणजे स्टिरॉइड असतात मग माणूस धाडशी होतो मग कुठ कुठं बोलला होता असं सुद्धा होत ते सुद्धा त्याच्या बाबतीत झालं होतं ते म्हणून सांगा तर त्याच्या इंटरव्ह्यू तसं झालं होतं बरंच नंतर नंतर त्याच्या सर दॅट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फील गुड फॅक्टर काही वेळेला ते दुधारी असतात त्यामुळे यू शुड बी व्हेरी केअरफुल अबाउट इट फेशियल एक्सप्रेशनच्या बाबतीत ते आता तिसरा आय कॉन्टॅक्ट आय कॉन्टॅक्टचे पाच अर्थ आहेत पहिलं म्हणजे आत्मविश्वास दुसरं म्हणजे ह्युमिलिटी म्हणजे विनयशीलता तिसरं म्हणजे कोऑर्डिनेशन सुपरविजन करणं कारण लोक नजरेनेच करतात ना आणि नंतर नियंत्रण कंट्रोल 
and lastly is motivation. Ada Pandit Pradhan Modi ji sabha suru jali ki ek khatar aavat karte hain suru ek kadas. Mante jab jis dusra phone jawan bola lag phone da ek kadas nahi. Aso hota kya hota? Karte eye contact, tension ji aastha the nazre na id lokana control kuru shakta, motivate kuru shakta, coordinate kuru shakta, supervision. आणि इंटरव्ह्यूच्या बाबतीमध्ये कसं आहे की तिथे आपल्याला नजरेनं आम्हाला आत्मविश्वास आणि ह्युमिलिटी विनयशील आपण म्हणतो ना विद्या विनयन शोधते म्हणजे आपल्या विचाराशी सहमत जरी नसले पॅनल मेंबर तिथे त्यांचं प्रबोधन करायचं नाही बरीच बोर ते करतात अहो सर ते चुकीचं आहे मी सांगतो ते बरोबर आहे असं कधी करायचं नाही कारण तिथं ज्युनियर नाही म्हटलं ती फॉर्मल इंटरव्ह्यू आहे ज्युनियर सिनियर हा वाद असतोच त्यानंतर ब्युरोक्रॅसीचं पहिलं प्रिन्सिपल काय सांगा हायरार्की आणि हायरार्की मध्ये नेहमी वरिष्ठ खरा असतो कधी चुकीचं असत नाही आणि मग ती वस्तुस्थिती आहे आणि वेन यू आर गोईंग टू जॉईन द डिपार्टमेंट यू हॅव टू ऍक्सेप्ट दॅट आणि ते ऍक्सेप्ट करताना मुलाखतीच्या ह्याच्यात सुद्धा ते बघितले जातात नाही तर बऱ्याच वेळेला कसं होतं कॉन्स्टेबलच्या इंटरव्ह्यूला ते पी एच डी आलेले असतात मग त्यांना घ्यायचं का हा मुद्दा येतो आणि त्यावेळेला मग दीज आर दी इम्पॉर्टंट थिंग त्यामुळे विनयशीलता फार महत्वाची आत्मविश्वास फार महत्वाचा आणि तुम्ही लोकांना प्रेरणा देऊ शकता त्यामुळे मग ही चेन मग नजर कशी पाहिजे सौम्य पाहिजे मग काही सांगितल्याप्रमाणे उग्र नजर नाही नाही तर बऱ्याच जण काय करतात एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर विचारलं पॅनल मधल्या कुणीतरी त्याच्याकडे ते रोखून बघून उत्तर देतात ते घाबरत असंही होत त्यामुळे तसं सुद्धा झालं नसलं पाहिजे तर आपली नजर ही सौम्य असली पाहिजे आणि दुसरं सुद्धा असतं ना गरीब नजर काही लोक एकदमच गरीब नजर किंवा ते नजरेमध्ये असे भाव आणतात की सिंपॅथी बघायसाठी ना दयाबुद्धीनं मागलं बघा आता ते काही इतर कुठं काही नंतर खरं नाही असा जो काही अप्रोच असतो तो नस गेला नसला पाहिजे सो आय कॉन्टॅक्ट इथे आणि तुझ्या बाबतीमध्ये काय माहित आहे तो प्रश्नाचं उत्तर नाही आली तर एकदा वरती बाजूला इकडं तिकडं असं होत सो शुड आता इथं आम्ही दोघीच होतो तिथं तिघी चौघी जर असतील ना एकानं प्रश्न विचार त्याच्याकडे बघून उत्तर देत नाही इतरांच्याकडे बघायचं पण उत्तर नाही आलं म्हणून ते इकडे तिकडे किंवा खाली वगैरे ते शून्यात होता सो यू आर नॉट इंटरॅक्टिव्ह विथ द पॅनल मेंबर यू आर इंटरॅक्टिव्ह विथ युअर सेल्फ आर विथ समबडी असलं बाबतीला असलं पाहिजे कारण या मुलाखतीच्या ह्याच्यामध्ये ती इट्स अ लाईक अ डिस्कशन किंवा चर्चा असते ती आणि त्याच्यामुळे त्यात यू आर आणि नजरेचा अजून एक महत्वाचा भाग म्हणजे काय यू आर टेकिंग एव्हरीबडी इन त्यात काय म्हणजे त्याला डिस्कशन तर सगळ्यांना तुम्ही त्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे काय म्हणजे प्रक्रियेमध्ये समावेश करून घेऊ शकता त्यामुळे नजरेचा तो सगळ्यांना बरोबर घेऊन जायची कृती सुद्धा किंवा मल्टीटास्किंग सुद्धा त्याला म्हणतात कारण तुम्ही एका एकदा उत्तर देणार तुम्ही बाकीच्या सगळ्यांना एकत्र आणणार आहे ना मग ते मल्टीटास्किंग झालं तर मल्टीटास्किंग म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं कॉन्फिडन्स विनयशीलता त्यानंतर मोटिवेशन देन मल्टीटास्किंग अँड टेकिंग एव्हरीबडी अलॉंग विथ यू आणि नंतर मग ते सुपरव्हिजन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल हा सगळा जो भाग आहे त्यामुळे नजर जरी साधी वाटत असली तरी सुद्धा त्याच्या पाठीमाग आणि बऱ्याच वेळ नजरेत नसतं म्हणजे खरं बोलत ही बोलत असं होत ते आणि बॉडी मुवमेंट काही जणांना ते लोक टीचर जे असतील तर बॉडी मुवमेंटचे दोन अर्थ काढतात पहिला अर्थ काय की बरेच उमेदवार काय करतात ते लकब असते ना म्हणजे हातवारी करायची हातवारी माणूस करतो कधी ज्या वेळेला त्याच्याकडे शब्द संपत्ती कमी असते इंग्लिश मध्ये प्रश्न विचारला उत्तर सांगता नाही आलं बऱ्याच वेळेला ते इंग्लिश तोंडाच्या वेळी आपण इंग्लिश हाताने बोलतो आणि त्या ह्याच्यातनं मग काय होत की ते हातवारी जास्त दुसरं कधी होत वेन यू बीक वॉन्ट टू प्रूव्ह युअर पॉइंट ऑर यू वॉन्ट टू कन्व्हिन्स युअर आन्सर मग अनेक जणांना स्वतःचा मुद्दा पटवून द्यायचा असतो ना म्हणून ते हातवारे करतात तर ह्या दोन्ही गोष्टी इंटरव्ह्यू मध्ये टाळाव्या हातवारे शक्यतो करू नये काही जण सांगतील तुम्हाला की थोडेफार करायला काही हरकत नाही तसलं काही असत नाही एकदा हातवारे करा नाही तर नका करू सो वन हॅज टू सी दॅट की अवॉइड बॉडी मुवमेंट काही जणांचं कसं होतं की असं पाय आणि असं हलवत बसतात किंवा ते बोट असतात ना हे झालं की ते बोटात ह्या बोटातली अंगठी काढून ह्या बोटात काल असं सुद्धा बोलत असं किंवा काही जण असते की बोट मोडायची सुद्धा सवय असते आता पंधरा झाली वीस मिनिटं झाली आता अर्धा तास झाली इंटरव्ह्यू की नंतर ते आपण बॉडी नेहमी असा काही प्रकार करायला लागते तर यू हॅव टू अवॉइड दॅट नंतर पर्सनॅलिटी आता हे जे दहा मुद्दे आहेत ना हे ठाकरे साहेबांनी सांगितलेले आहेत मग त्यातलं आत्मा म्हणायचं त्याला अवेअरनेस अलर्टनेस ऍटिट्यूड अपिरन्स ऍप्टिट्यूड 
थॉट मेंटॅलिटी अप्रोच ऍक्शन ऍस्पिरेशन ऍबिलिटी आणि हे काय नेमकं ते खाली दिले आणि हे सगळं तुमच्या उत्तरात बघतात म्हणजे तुम्ही किती अवेअर आहे आता लिस्ट रस्ते नाव घेतलं तर ती हॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री म्हणून चालेल का नाही जर ते कोण आहे सध्या मग त्यांचं लिस्ट रस्त कोण आहेत सांगा असं विचारलं तर त्यावेळी काय सांगलं सध्या त्या ब्रिटनच्या नव्या पंतप्रधान असून त्या हुजूर पक्षाच्या नेत्या आहेत आणि त्यांनी भारतीय वंशाचे सुनक यांचा त्या अंतर्गत लोकशाही प्रक्रियेमध्ये त्यांच्यावर मात करून त्या पंतप्रधान बनलेल्या आहेत आणि इंग्लंडच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच त्यांनी एका कृष्णवर्णीय नेत्याला मंत्री केले अगदी नव्हतं कोणी नो वन ऑफ द ब्लॅक मिनिस्टर आता पहिल्यांदाच आलेलं मग त्याच्याबद्दलच सांगायचं आणि नंतर ते आता एकूणातल्या चौथ्या पंतप्रधान आहेत आणि अठ्ठेचाळीस वर्षाचे आहेत ना सो हा जो सगळा भाग आहे ना मग हे तुम्हाला एका वाक्यात सांगता आलं पाहिजे मग त्याला काय म्हणायचं अवेअरनेस अवेअरनेस म्हणजे काय की म्हणजे आर आर पाटलांचं एक वाक्य होत अधिकारी नेहमी कसा असला पाहिजे उघड्या डोळ्यांनी सभोवताली घडणाऱ्या घटनांचं आकलन करून त्याच्यानुसार परिस्थितीच हाताळणी करणारा अधिकारी पाहिजे उगच कोण आलं आणि काय सांगितलं म्हणून ते कारवाई केली तसं नाही चालणार त्यांनी स्वतःहून ते केलं पाहिजे सो दॅट इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आणि डेप त्यांनी व्हरायटी ऑफ द इंटरेस्ट मग त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आपले जे काही अभ्यासाचे विषय आहेत त्याच्यातले तुमचे संकल्पना व्यवस्थित असल्या पाहिजेत ऍप्लिकेशन म्हणजे उत्तर करायला जमलं पाहिजे आणि अद्यावती करायला पण ते जमलं म्हणजे आता तुझं ते चाललं होतं ना आपलं व्हॅक्सिनचं कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे मग एम आर एन एस का टी आर एन एन ते मग ते ऍप्लिकेशन मग ते निझल व्हॅक्सिन आलं चुकलं असं तू त्याच्यात इंट्रामिनस निझल इंट्रामस्क्युलर जे आहे ना मग ते निझल इज बेटर का ते डायरेक्ट रक्तात जात माईंड विज अ स्लीप ऑफ टाइम आय होप तर ते इंट्रामिनस देत तर ते डायरेक्ट तुझ्या लक्षात आलं ना म्हणजे ते स्लीप ऑफ टाइम त्यांनी जातो आणि त्यांच्या लक्षात आहे स्लीप ऑफ टाइम एवढे चुकीचं ब्लंडर म्हणजे असली चूक करणार नाही ना आणि अपडेशन मग त्याच्यात ना जातात ते आपलं चालू होतं ना हा असं म्हणजे डेप त्यांना व्हरायटी तुझ्या लक्षात आलं आता कुकिंग साठी मॅडम मी तुला विचारलेलं ना इट इज रिलेटेड टू दिस डेप त्यांना व्हरायटी म्हणजे लिहिलंय कुकिंग काहीतरी लिहायला पाहिजे मग नाही चालत मग तिथे तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे कॉन्टिन्युटल म्हणजे काय कन्सेप्ट पाहिजे मग त्यातलं आलं ठीक आहे सोडून द्यायचं दुसरं काहीतरी सांगत बसायचं असं वगैरे हा आता तू विचार नसतो तर बॅलन्स ऑफ जजमेंट ना इट इज दिस एक्सटेंट त्यानंतर डेफ अन इंटेन्शन आता बॅलन्स ऑफ जजमेंट म्हणजे कसं असतं की एका मुद्दा म्हणजे एका परिस्थितीला किंवा एका घटनेला दोनच बाजू असे नाहीत अनेक बाजू असतात मग त्या अनेक बाजू मला माहिती आहेत आणि त्यांच्या साह्यानं सर्वांना किंवा जास्त जणांना फायदा होईल असा उपाय कुठला हे काढण्याचं कौशल्य त्याला आपण सुवर्ण मध्यम म्हणतो ते काढण्याचं कौशल्य माझ्याकडे आहे हे कुठेतरी तुमच्या उत्तरात नाल पाहिजे आणि ते सांगत असताना तुमची इंटेन्शन्स अशा प्रश्नाची उत्तरं देताना इंटेन्शन्स काय आहेत तर गुड फॉर द सोसायटी हे कुठेतरी दिसलं पाहिजे सो दॅट इज वॉट इज कॉल्ड द बॅलन्स ऑफ जजमेंट आता हे बऱ्याच वेळा रिलेटिव्ह असतं म्हणजे आता इथे दिले ना खाली बघ ऍबिलिटी टू अनालाइज मेनी इश्यूज विदाउट बायसिस अल्विज चेक्ट म्हणजे तुम्ही मला सांगा आंबेडकरवादी आर एस एस वादी मराठावादी किंवा दलितवादी कुठल्या हे बघायचं झालं त्यानंतर बायस्ड व्ह्यू अल्वेज रिफ्लेक्ट शॅलोनेस त्यानंतर एम पी एस सी सिलेक्शन ऑफिसर आफ्टर जजिंग मेंटल कॅलिबर ऑफ द कॅन्डिडेट अँड लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स कम फ्रॉम द अंडरस्टँडिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आतापर्यंत आपण मग आपण जे बघितले ना त्या सगळ्यांचं एकत्रीकरण बॅलन्स ऑफ जजमेंट मध्ये आणि मग बॅलन्स ऑफ जजमेंट म्हणजे याच्यात काय की जनरली इतरांच्या प्रभावाखाली न राहता फायद्यातल्या काही तरतुदी आहेत अँड व्हॉट द सिच्युएशन इज डिमांडिंग यांची सांगड घालायची आणि त्याच्यातनं रिअलिस्टिक अप्रोच कुठला असेल हे बघायचं म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्याला काय होतं माहित आहे बिन कामाचं म्हणजे आपण म्हणतात याचं साधं उत्तर याचं काय माहित आहे आदर्शवादी उत्तर न देता वास्तववादी उत्तर द्यायची दॅट इज अ बॅलन्स ऑप्शन तो लक्षात आलं ना म्हणजे बरीच लोक काय तुम्हाला प्रशासनात काय यायचं आहे सर भ्रष्टाचार भरपूर आहे काढून टाकायसाठी मला यायचं नो बरी विल बिलीव दॅट सो दॅट इज नॉट द आन्सर सो इथं काय सो दिस इज अ गुड करिअर त्यानंतर फार्मसीमध्ये सर तू जसं सांगितलंच ना लॉट ऑफ कॅपिटल आणि हे लागतं आणि द प्रेझेंटली माय फॅमिली ऑर आय ट्राय टू हॅव माय ग्रुप ऑफ द कलिग्स 
or we couldn't raise the funds. And then I thought that this is a better career options and uh, I can uh, be one of the good officers if the opportunity is given. But they will put the which are things. Mukti me te at the pharmacy chair, professor chair, parishadan, then the drug inspector and the drug commissioner chair. But that delay ka. Magate te kaya wakar din asan. I applied for money, I applied for that, but because of lack of sufficient experience, I was not allowed to appear for the exam. This is now the response allowed. I think the reaction is not right. The reaction is that I have to get the same. The same. I have to balance the judgment. Here it is what? Utopian, not Utopian, but the realistic. Tajananda to do Bhaga he to social and intellectual integrity. My integrity, ethics, probity, Maja as a situational person, and the judgment to which are that Maja Kurishi Senabun and the Sanga, Asuja, like some bundles to put the which are that. But which are allowed to Malat Tatna, Lakshatana, to me, Maja Udodaka Bazuja, Pisidija Bazuja, the Lakshatana, the Bajabalia, Bajabala Santa, Sindhi Bazugena. Tender Rasta de Valas, the Udoji Bazugena, but to be Kunachi Bazugeta Kai, that meant the social and intellectual integrity, that the Kupe, eh? Pibota. A Kate Brashtajara Buddhist is the persona, a Javati Jasta. Social cohesion and leadership quality. Mamagashi Sangilan, Hila Prasna, hypothetical Sanglana, Mulga Zaria, and Spotla Dice. But the Hatchapman to teach leadership quality in this now, motivation skill, empathy, hab hab, etchatala. And under upper magazine, the body language, the body language, the body language, the body language, the posture, stability, the body language, 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 whether you have to answer that, I just want to answer this question or respond this in Marathi. Please, sir, allow me. Something like that, whatever is uh, comfortable with you. And that's the medium. Content, but the Buddha should ask the page. Vishala, Anusur, ask the page. Papad Pasara, no put the succinct one. It's a presence of uh, place and time. Your mind, place, time, and it's a honey communication. It's a charge. Yes, that that's the matter. Then the source of question, Magasang Lepraman to Jiji Dunchi Prasna, the art would never test Libai. But particularly the Punjus Punjus, Propaluchi Punjus Prasna, Charpas of Katutter. Academic Suchi Punjus Prasna, Charpas of Kat. Job experience, Charpas of Katutter. And after to me, I mean, give me more clean and the simple simple the Halilis, Adunja Udra the Halilis said. But take Kurun Aniki Kurun to me as two hundred question man with five to six sentences. There's never nine lights, huh? उत्तर तुम जी किधी भाई जे चार तिप मार्च तेरे मध्य पांच वाक्य मुझे जान साली बिकॉज़ व्हाट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ़ द इंटरव्यू सो वन क्वेश्चन आंसर सो पैनल मेंबर दोन के तीन वाक्य प्रश्न विचार ला वहाँ पर था पांच साल एक वाक्य बोला ला दोन सेकंड लगता ना पैनल मेंबर ला प्रश्न विचार किधी लगना प्रश्न कमी होता प्रश्न की संख्या जीवरी जाती तेवड़े तुम्हाला काय होना मार्क पडण्याची शक्यता म्हणजे आता इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल पण शक्यता जास्त असते आणि त्याच्यामुळे हे क्वेश्चन्स असे प्रॉबेबल आपण असे 200 प्रश्न काढायचे की त्यातलेच 50 60 प्रश्न येणार आपल्याला आणि जरी वेगळे आले तर मी जे काढले त्याच्या आसपासचे असणार असं आणि ही क्वेश्चन बँक तुम्ही स्वतः तयार करायचे आता आम्ही मॉक घेतो आणि हे घेतो इतर सुद्धा तुम्हाला मार्गदर्शन करतील पण त्या सगळ्यांच्या वरून तुम्ही स्वतः काढलेले प्रश्न आहे so, here too. And in Baga Malatka at the Manda, he personality test can intuit the Arikarnamija Kai, Sotasa Beskarna Sakai. 
आणि अनेक वेळेला स्वतःची जी काही चांगली बाजू असते ना ती समजल्यामुळे आपलाच कॉन्फिडन्स वाटतो त्यामुळे नोईंग सेल्फ सायंटिफिकली इज नथिंग बट द प्रिपेरिंग फॉर द पर्सनॅलिटी टेस्ट आता हे एम पी एस सीने सांगितलेलं आहे की तो उत्तराचं स्वरूप कसं असायला पाहिजे त्यामुळे काही जास्त अचूकता नाही त्यात यू कॅन रीड दिस आणि हे झालं तर एकंदरीत मला तुमच्याशी संवाद साधताना आजच्या चर्चेमध्ये ह्या गोष्टी महत्वाच्या होत्या तुम्हाला कुणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का हा विचार सर जॉब एक्सपिरियन्स मग आता तर नसेल बघ कसं असतंय कुठल्याही डॉक्युमेंट शिवाय आपण जर एक्सपिरियन्स दाखवला आता अर्थात इथं कसं आहे की या पदांना कुठल्याही पदाला इथं एक्सपिरियन्सची अट नाही त्यामुळं इथं दाखवला काय नाही दाखवला फारसा फरक पडत नाही पण शक्यतो आपला अप्रोच कसा असावा आपल्याकडे पेस्लिप नसेल आणि काय म्हणतात त्याला ते अपॉइंटमेंट लेटर नसेल आणि राजीनाम्याचं लेटर तर वाईट टू शो येईल ना मग त्यावेळेस सांगायचं जे काही केले ते जे काही केले ना ते सांगायचं सांगा ना का अनौपचारिकरित्या सर कोचिंग क्लासेसला मी एकदा कंटेंट डेव्हलपमेंट साठी गेलो तुमचे काम करते व्हॉट एव्हर इट इज यू कॅन से दॅट अँड दॅट वाईट काय नाही म्हणजे अगदी काही पोर सुद्धा सांगतात सर मी गेली दहा वर्ष पहिली दोन वर्ष परीक्षेची तयारी केली आणि त्याच्यानंतर ती आमच्या भागातल्या किंवा आमच्या गावातल्या किंवा परिसरातल्या मुलांना स्पर्धा परीक्षेची माहिती हवी म्हणून मोफत मार्गदर्शन अभ्यासिका आणि मार्गदर्शन वर्ग आम्ही घेतोय सो यू कॅन सेल दॅट ना तर नथिंग बॅड आहे आणि त्यांना काही वाईट वाटत नाही किंवा अट तुम्ही शिकवतो आणि असं करता असं काही असत नाही त्यामुळे इट इज वन ऑफ द गुड ऍक्टिव्हिटी अजून काही विचारायचं सो आपण इथं थांबूया आणि आम्हाला तुमचे जे बाकीचे 